అందరికి నమస్కారం అండి ఈరోజు వెడ్నెస్డే థర్టీ ఎయిత్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఈరోజు మన డైలాగ్ సెషన్ లో ఎంపిక చేసుకున్నటువంటి టెక్స్ట్ మెసేజ్ కృష్ణ జీ మెసేజ్ అని ఈరోజు సతీష్ గారు చదువుతారు దయచేసి సతీష్ గారు చదవండి మన మెసేజ్ సారీ సార్ నేను ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ లో మళ్ళీ జాయిన్ అవుతాను నమస్తే అందరికి సెల్ఫ్ నాలెడ్జ్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ సో టు అండర్స్టాండ్ ద ఇన్యూమరబుల్ ప్రాబ్లమ్స్ దట్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ అస్ హ్యాస్ ఇస్ ఇట్ నాట్ ఎసెన్షియల్ దట్ దే బీ సెల్ఫ్ నాలెడ్జ్ అండ్ దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ థింగ్స్ సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ విచ్ డస్ నాట్ మీన్ అండ్ ఐసోలేషన్ అ విత్డ్రాల్ obviously to know one self is essential but to know one self does not imply a withdrawal from relationship and it would be a mistake surely to think that one can know one self significantly completely fully through isolation through exclusion or by going to some psychologist or to some priest or that one can learn self knowledge through a book self knowledge is obviously a process not an end in itself and to know one self one must be aware of one self in action which is relationship you discover yourself not in isolation not in withdrawal but in relationship in relationship to society to your wife your husband your brother to man but to discover how you react what your responses are requires extraordinary alertness of the of mind a keenness of perception the book of life thank you thank you sadish sir <clears throat> so uh, basically ante <clears throat> చాలా మౌలికంగా కృష్ణమూర్తి గారి ప్రబోధలు అన్ని కూడా సెల్ఫ్ నాలెడ్జ్ సెల్ఫ్ నోయింగ్ గురించి ముఖ్యంగా దట్ ఈస్ ది ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ది టీచింగ్ అని చెప్పొచ్చు సో ఆయన ప్రారంభించింది ఆ సెల్ఫ్ నోయింగ్ నేను అనే దాన్ని అర్థం చేసుకోవడంలో బిగిన్ అవుతుందనమాట సో ఫ్రెండ్ దట్ ఈస్ ది ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ది టీచింగ్ so without that foundation you can't go further the dhyana marandi marottanadi concept marandi edi kuda what is beyond mind ani kuda telidaniki telidaniki veel avadu kabatti idi chaala important topic so shall we begin it yes sir model patterns how do we know ourselves that is the first thing <laughs> and the most important thing tradition begins nenu ante aatma nenu ante adi the otherness సంతృత్ నేను అంటే అది అని దాంతో బిగిన్ చేస్తున్నాను 
this teaching begins with the ego, the I, the self-centered activity, the thinker. Akaranichi begin out the teaching. So basically, if we cannot understand the I, mana wakka arupoda mundu ke vele dhanti sadhim kaal. Kavati, ee truthu mana jeevitam lo atnam chesko dhanti, thilisko dhanti, self-knowing dhanti, chala chala important dhanti. There is a foundation, real foundation. చాలామంది విపసన మెడిటేషన్ చేస్తూ వేరియస్ రిలీజియస్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో ఉంటూ సత్యాన్ని కనుక్కోవాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఇంకా ఏ దూరం పోలేదు అక్కడే ఆగిపోయామనేటువంటి స్థితిలో కృష్ణమూర్తి టీచింగ్స్ కి వచ్చి వాళ్ళు ఒక దారిని తెలుసుకున్నారు వాళ్ళ పాయింటర్స్ బట్టి వాళ్ళు కనుక్కోగలుగుతున్నారు ముందుకు వెళ్ళగలుగుతున్నారు ఎక్కడ ఆగిపోయారో తెలుసుకోగలుగుతున్నారు సో కాబట్టి దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఫౌండేషన్ అంటే నిజమైన పునాది ఇది కాబట్టి మస్ట్ అండర్స్టాండ్ వితౌట్ సెల్ఫ్ నోయింగ్ వీ కెనాట్ మూవ్ ఫర్దర్ చేత అక్కడే సెల్ఫ్ గురించి మనకు తెలియాలి సెల్ఫ్ ని అర్థం చేసుకోవాలి నేను అనేది ఏంటో తెలియకుండా ఒక్కడు కూడా ముందుకు జరగదు సో జీవితంలో అన్ని దుఃఖాలకి అన్ని భయాలకి అన్ని ఆందోళనకి హింసకి తర్వాత అన్నిటికి సర్వస్వానికి సంక్షోభానికి అల్పానందాలకి అన్నిటికీ కూడా సెల్ఫ్ కారణం కాబట్టి ఆ సెల్ఫ్ ని అండర్స్టాండింగ్ చేసుకోకుండా ఏదో శాంతి ఏదో ఆనందం ఏదో భగవంతుడు ఏదో ఆత్మ ఈ విషయాల వల్ల ప్రయోజనం అనేది లేదు ఒక గురువు ఒక శిక్షణ దానివల్ల ఏం ప్రయోజనం లేదు సో అందుకని నేను నీ అర్థం చేసుకోవడం అత్యంత ప్రధానం సో అయితే ఆ నేను ఎలాగ అర్థం చేసుకుంటాం అది మనం మన ముందున్న సబ్జెక్ట్ అంటే మీరు ఇప్పుడు నేను అర్థం చేసుకోవాలి అనేది సబ్జెక్ట్ అన్నారు కదా అంటే నాలెడ్జ్ వైజ్ గానా అబ్జర్వేషన్ వైజ్ గానా అబ్జర్వేషన్ వైజ్ నాలెడ్జ్ వైజ్ గా చేసుకునేటువంటి అవగాహనకి అర్థం లేదు అది ఎక్కడికి తీసుకున్నాను సో యూర్ క్వశ్చన్ ఇస్ రైట్ క్వశ్చన్ సో వి హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ థింగ్ not a knowledge base but in observation so how do we go how do we observe how do we understand the same sir a question and sir ikkada ipudu manam observation lo fear ani angry ani hurt ani ante maniki fear ki koncham knowledge telusu fear ante భయము అని మనం మన అబ్జర్వేషన్ లో పెట్టి చూసినప్పుడు ఫియర్ డిసప్పియర్ అవుతున్నది అట్లా సెల్ఫ్ ని మన అబ్జర్వేషన్ లో పెట్టి చూసినప్పుడు సెల్ఫ్ డిసప్పియర్ అవుతుందా అంటే సెల్ఫ్ అంటే ఏంటి అనేది ఫస్ట్ మొత్తం నాలెడ్జ్ ఉండాలా మనకి ఇప్పుడు సెల్ఫ్ అంటే మైండ్ అంటారు ఐ అంటారు నాలెడ్జ్ అంటారు పాస్ట్ మెమోరీ ఎన్నో అంటారు కదా సార్ బట్ ఫియర్ అంటే మనకు ఒకటి ఇది తెలుసు సెల్ఫ్ ని అబ్జర్వేషన్ పెట్టినప్పుడు సెల్ఫ్ కంప్లీట్ గా వెళ్ళిపోతుందా అంటే సెల్ఫ్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ది సమ్ టోటల్ ఆఫ్ ఆల్ ది కంటెంట్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ సెల్ఫ్ ఈస్ నాట్ సెపరేట్లీ ఇన్ ఫియర్ సెపరేట్లీ ఇన్ యాంగర్ సెపరేట్లీ ఇన్ జలసి సెపరేట్లీ ఇన్ హేట్రెడ్ ఆర్ జాయ్ ఆర్ ప్రెషర్ లైక్ దట్ బట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ త్రూ సెల్ఫ్ ఓన్లీ వీ నో వీఆర్ యాక్టింగ్ ఇన్ డైలీ లైఫ్ అంటే 
నిత్య జీవితంలో మనం సంబంధ బాంధవ్యాలలో మనం చేస్తున్నటువంటి ప్రతి పని ప్రతి ఆలోచన చేసేటువంటి ప్రతి చర్య సెల్ఫ్ మీద ఆధారపడి ఉండి చేస్తున్నాం కదా సెల్ఫ్ తోనే చేస్తున్నాం రాదు సో ఈ సెల్ఫ్ రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది సందర్భాన్ని బట్టి ఆ రియాక్షన్ లో భయం వస్తుంది ఆ రియాక్షన్ లో కోపం వస్తుంది ఆ రియాక్షన్ లో అసూయ వస్తుంది ద్వేషం వస్తుంది హింస వస్తుంది సంఘర్షణ వస్తుంది పగ వస్తుంది ఏదో ఒకటి వస్తుంది సో దీస్ ఆర్ ది లిమ్స్ ఆఫ్ ది సెల్ఫ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయండి అంటే ఒక క్రాబ్ చూడండి ఒక క్రాబ్ అంటే దాన్ని ఏమంటారు తెలుగు సముద్రంలో సముద్ర బోర్డును సంచరించే క్రాబ్ పీత పీత కాళ్ళు దాని కదలికలు ఇవన్నిటికీ ఉండేటువంటి ఆ కదలికలు ఉన్నాయని అంటే అక్కడ పీత ఉండాలి కదా కాళ్ళు ఒక్కటే పీత కాదు సో ద సెల్ఫ్ ఈజ్ ఆ పీత లాంటిది అనమాట సో ఇట్స్ ప్రొజెక్షన్స్ ఆర్ దే లెగ్స్ అండ్ ఆల్ దే సో దానికి ఒక డైరెక్షన్ లేదు ఇష్టం వచ్చినట్టు మూవ్ అవుతుంది ఇటు నుంచి అటు వెళ్తుందో అటు నుంచి అటు వెళ్తుందో బ్యాక్ అవుతుందో ఫ్రంట్ అవుతుంది అవుతుంది తెలియదు సో అది రకరకాలుగా మూవ్ అవుతుంది సో సెల్ఫ్ ఈజ్ లైక్ ఆ పీత లాంటిది అనమాట అంటే అది మొత్తం అంతా కంటెంట్ అంతా దాంట్లో ఉంటుంది సో ది హోల్ కంటెంట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్ ఫ్రమ్ ది సెల్ఫ్ ఇన్ ది యాక్షన్స్ అండ్ రియాక్షన్స్ త్రూ ది రిలేషన్షిప్ అంటే దాంతో మనకి వస్తుంది ఎక్స్టర్నల్ స్టిమ్లీ ఎక్స్టర్నల్ ఛాలెంజెస్ తర్వాత ద పీపుల్ అరౌండ్ అస్ ది వైఫ్ ది హస్బెండ్ ద చిల్డ్రన్ అండ్ ద నైబర్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా దీంట్లోని మనం సంచలిస్తున్నప్పుడు నిజంగా సెల్ఫ్ అనేది పనిచేస్తూనే ఉంది కదా సో ఇన్ దాట్ వే వీ కెన్ సీ ది సెల్ఫ్ సెల్ఫ్ అండ్ ఇన్ ఇట్స్ వర్క్ సో అందరూ అందరూ పాలు పంచుకోండి దయచేసి వెల్కమ్ అండి దయచేసి అందరూ బికాస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ సెల్ అండ్ బేసికలీ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ సెల్ దట్ ఈస్ సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే అండి చెప్పండి లక్ష్మణ్ గారు సార్ ఇప్పుడు సెల్ఫ్ ని మనం గమనిస్తున్నప్పుడు సెల్ఫ్ యొక్క దాని యొక్క ప్రవర్తనలు వాటి యొక్క కదలికలు మనం గమనిస్తున్నప్పుడు కొంత తెలుస్తుంది సార్ నెక్స్ట్ నాకు ఎందుకో అంటే నేను సెల్ఫ్ సెల్ఫ్ ని అబ్జర్వ్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది కూడా సెల్ఫ్ అనిపిస్తుంది సార్ అందుకే అది నిలబడలేదేమో అని నా డౌట్ అంటే సెల్ఫ్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంది సెల్ఫ్ ని అర్థం చేసుకుంటుంది సెల్ఫ్ కాదు సార్ నాకు అదొక క్వశ్చన్ సార్ సెల్ఫ్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్న సెల్ఫ్ ఉంది సెల్ఫ్ ని సెల్ఫ్ లేకుండా అబ్జర్వ్ చేసిన అబ్జర్వేషన్ ఉంది కెన్ ఎనీబడి ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ ఇది మన డైలీ ఎక్స్పీరియన్స్ లో జరిగేదే మీరు అడిగింది లక్ష్మణ్ గారు డైలీ ఎక్స్పీరియన్స్ లో నాకు అర్థమైంది నాకు అవగాహన వచ్చింది అని చెప్పే ప్రాసెస్ లో సెల్ఫ్ ని సెల్ఫ్ తోనే చూస్తున్నాం దాన్ని కృష్ణమూర్తి గారు ఏం చెప్తున్నారు దట్ ఈస్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ దట్ ఈస్ పార్షియల్ అండర్స్టాండింగ్ సెల్ఫ్ లో ఉన్న థాట్స్ ని థాట్ తోనే చూసి అర్థమైంది అని చెప్తున్నాం దానికి పేరు పెట్టాం ఇంట్రాస్పెక్షన్ ఆత్మ విమర్శ చేసుకుంటున్నాను సో సెల్ఫ్ తో సెల్ఫ్ ని చూడటం అనేది వెరీ కామన్ ప్రాసెస్ అందరం చేసేది అదే అది కాదు అని చెప్పడమే కృష్ణమూర్తి గారు మనకి క్లారిటీ ఇస్తున్నారు ఏది అవేర్నెస్ తో సెల్ఫ్ ని చూడటం అవేర్నెస్ తో మెమరీ అంటని అవేర్నెస్ అవేర్నెస్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అన్వీల్డ్ అన్సలీడ్ బై మెమరీ అంటే నాట్ ఈవెన్ సింగిల్ ఐఓట్ ఆఫ్ మెమరీ ఉండదు అక్కడ మెమరీ లేని దాంతో మెమరీని చూస్తే 
మెమరీ సంపూర్ణంగా అర్థమవుతుంది ఆ థాట్ ఏంటనేది అర్థమవుతుంది ఆ సెల్ఫ్ అనేది ఏంటనేది అర్థమవుతుంది చేత ఆలోచన ఆలోచనని అర్థం చేసుకోగలను ఎప్పటికీ అర్థం చేసుకోలేదు అందుకే అది ఎన్ ఎనాలిసిస్ లోకి వెళ్తుంది ఖండిస్తుంది ఒప్పుకుంటుంది ఇంట్రాస్పెక్షన్ లోకి వెళ్తుంది ఇలా రకరకాలుగా దాన్ని నేను అలా చేసి ఉండకపోవచ్చు అంటుంది ఇలా చేస్తే బాగుంది అనిపిస్తుంది అంటుంది నేను మారాలి అనుకుంది ఎందువల్ల మారలేకపోతున్నానంటే దానికి కారణాలు చెప్తుంది భయం గురించి చెప్తే ఆ భయాన్ని కారణాలు ఇస్తుంది అలానే దీనివల్ల నాకు భయం వచ్చింది అంటుంది కోపం నాకు వచ్చింది అంటుంది సో కారణాలు తెలుసుకున్న దాని గురించి రీజన్స్ ఎన్నో కనుక్కున్నా దాని గురించి ఎన్నో గ్రంథాలు చదివినా సో సెల్ఫ్ అనేది ఏంటవుతుంది డిస్కవరీ అవ్వదు ఎందుకంటే ఎన్ని తెలుసుకున్నా సెల్ఫ్ లోనే ఉంటాం సో సెల్ఫ్ ని కనుక్కోవాలంటే థాట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కాదు ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ సో కెన్ బీ బి అవేర్ వితౌట్ ద థాట్ వితౌట్ ది సెంటర్ వితౌట్ ది అక్యూమినేషన్ ఆఫ్ మెమరీ without the past knowledge, without the verb, without the symptom. Then, I will be aware of it. I will be aware of it. I will be aware of it. So, I will be aware of it. This is the question. Why do you miss it? 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 అది ఒక క్షణం మాత్రమే ఉంది మళ్ళీ అది మరొక క్షణంలో ఎందుకు ఉండటం లేదు ఎప్పటికప్పుడు చూడటం ఎందుకు జరగటం లేదు వే ఆర్ వి ఫైన్ ఇంట్రెస్ట్ చూడగలుగుతున్నాం ఒకసారి ఒకసారి చూడలేకపోతున్నాం అసలు చూడటం అనేది పర్ఫెక్ట్ గా జరుగుతుందా దాన్ని చేయగల లెర్నింగ్ అనేది జరుగుతుంది దాని గురించి ఏమైనా మనకు అవగాహన కలుగుతుంది చూడడం అనేది సంభవిస్తుంది అసలు ఏం జరుగుతుంది దేర్ ఆర్ సో మెనీ పాయింట్ కృష్ణమూర్తి చెప్పారు సో ఆ పాయింట్ యూజ్ చేస్తున్నాము డైలీ లైఫ్ సో ఆర్ వి ఏబుల్ టు డూ దట్ దట్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ సార్ ఇప్పుడు మీరు మీరు ఇప్పుడు చెప్పిన దాంట్లో మీరు క్వశ్చన్ అడిగారు కదా కెన్ వి బి అవేర్ వితౌట్ వర్డ్ అని చెప్పేసి ఆ క్వశ్చన్ లో మీరు చెప్పినట్ట సార్ అంటే కెన్ వి బి అవేర్ వితౌట్ అబ్జర్వర్ అని క్వశ్చన్ వేస్తున్నట్ట అని నాకు అనిపించే కొంచెం చెప్పాను అబ్జర్వర్ ఇస్ ది ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ థాట్ and bundle of memories he is the center he is the observer he is the i which from which we are functioning in daily life in relationship that observer and okay. without this observer we don't know how to function how to listen how to be communicative so observer is always interfering with all actions and is retain is reacting from the past knowledge so 
the life is running with the observer, with the eye, the center, the thought. And thought is the only instrument we are functioning. So, without thought and ego, uh, observation of environment. As we all are doing, we are doing as a natural thing. What Krishna Murthy has told in a piece of paper, "Empikale neruka, udasenme neruka." అక్కడ మాట సరిపోల్చు పోల్చుకోవడం రికగ్నిషన్ అదేది లేకుండా కొత్తగా ఒక విషయాన్ని మనసులో సంభవించిన విషయాన్ని కొత్తగా చూడగలము పాతదిగా పట్టుకుందాం గుర్తించుకుందాం సో ఆ కొత్తగా చూడడం అంటే ఏంటి ఖండించడం వద్దు విభజించడం వద్దు సంఘర్ష దాని గురించి విశ్లేషణ వద్దు ఒప్పుకోవడం తెలుస్తారు ఇవన్నిటితో కాదు ఇవన్నీ లేకుండా మనం చూడగలం వితౌట్ ఎనీ ఇంటర్ఫీరెన్స్ విత్ ది పాస్ట్ మౌంట్ విత్ ద థాట్ అది క్వశ్చన్ సో ఆర్ వీ ఏబుల్ టు సీ లైక్ దట్ దట్ ఈస్ ది క్వశ్చన్ సరే ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ కింద అన్న మొన్న అంటే ఫ్యూ డేస్ ఈ మధ్యన కోవిడ్ వల్ల అందరూ మాస్క్ వేసుకుంటున్నాం కదా సార్ ఆ మా బాబుని స్కూల్ కి డ్రాప్ చేసినప్పుడు ఇంకొక పేరెంట్ కూడా ఒక ఆవిడ కూడా వచ్చి బాబుని డ్రాప్ చేసేది మేము మాస్క్ తోనే మాట్లాడుకుంటా ఉంటాము మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఆవిడ కళ్ళు ఒకటే కనపడతాయి ఇక్కడ వరకు క్లోజ్ చేసి ఉంటాయి కదా సార్ ఆవిడ కళ్ళు బాగున్నాయి కళ్ళు బాగున్నాయని నాకు అంటే చూసిన వెంటనే ఇది బాగుంది అని వస్తుంది కదా సార్ బాగున్న తర్వాత కళ్ళు బాగున్నాయి అని వచ్చింది ఫ్యూ డేస్ పోయిన తర్వాత మాస్క్ తీసి కూడా కనబడతారు కదా ఆ ఇమేజ్ ఆవిడ కళ్ళ బట్టి నేను ఒకటి ఫామ్ ఆల్రెడీ చేసేసుకున్నాను ఏమో ఆవిడ రూపం అనిపిస్తుంది ఆవిడ మాస్క్ తీస్తే అలా లేదు నేను అనుకున్న విధంగా నాకు ఒకసారి షాక్ అనిపించింది మరి అంటే నేను క్రియేట్ చేసుకున్న ఇమేజే కదా ఆవిడ కళ్ళు బాగున్నాయి అని ఉంది అది అంటే ఇది ఎగ్జాంపుల్ కింద ఉపయోగపడుతుందో లేదో నాకు తెలీదు అది చెప్ అంటే ఆవిడ బాగున్నాయని చెప్పిన తర్వాత ఆ నా ఇమాజినరీగా ఆవిడని ఒక చిత్రీకరించేసుకున్నానా ఆవిడ ఫేస్ మాస్క్ తీస్తే అనుకున్నట్టుగా లేదు అక్కడ అంటే అంత లో చాలా ఇమేజెస్ ఉంటాయి కదా సార్ అంటే నేను భావించుకున్నది ఒకటి అక్కడ వ్యక్తపరిచింది ఒకటి అట్లా ఇంకా డీ అది అది అలా చూస్తేనే భయమేస్ భయమేసినట్టు అనిపించింది నాకు మిగతావి ఆ అసలు చూడగలుగుతామా అనేసి ఉన్నది ఉన్నట్టుగా అంటే నేను ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పానో లేదో నాకు తెలీదు అలా ప్రతి దాంట్లో కూడా అలాగా ఊహించుకుంటాం కదా చాలా చాలా అంటే ఒకటి అనుకుంటాంటుంది అదే సార్ నాకు ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం రావట్లా అంటే ఆ జస్ట్ ఆవిడ ఎవరో తెలీదు న్యూ ఇమేజ్ జస్ట్ మా నాలాగా వచ్చి బాబుని డ్రాప్ చేస్తుంది అంతే జస్ట్ అంటే వర్డ్ వచ్చింది కదా నాకు ఆవిడ కళ్ళు బాగున్నాయని అంటే జస్ట్ ఎలా ఉన్నారు అని అనుకుంటాం కదా మనిషిని చూసిన వెంటనే కళ్ళు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ తెలియకుండానే అంత సటిల్ గా క్రియేట్ అయిపోతుంది ఎగ్జాక్ట్ పిక్చర్ కూడా తెలీదు అంత సటిల్ గా ఉంటది కదా అలా చూసినప్పుడు వర్డ్ రాకుండా అన్నది చాలా చాలా డిఫికల్ట్ అనిపిస్తుంది సార్ ఇంటర్ అయిపోతుంది కదా ఇది బాగుంది ఇది బాగలేదు వెంటనే చూసిన వెంటనే వచ్చేస్తుంది ఒకరికి ఒకరు ఇంకొకరికి బాగుండకపోవచ్చు ఇమీడియట్ గా అసలు చాలా టక్కన్ బా ఉంది బాగలేదు అని టక్కన్ వర్డ్ అది ఇట్స్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ అనిపిస్తుంది సార్ అట్లా అంటే అక్కడ మైండ్ లో కొన్ని ఆల్రెడీ కొన్ని ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉన్నాయి ఆ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అన్ని మెమరీ రూపంలో ఉన్నాయి సో ఈ మెమరీస్ తోటే కదా మనం ఫంక్షన్ చేసే థాట్ ఫంక్షన్ చేసే 
So already there are two categories, like and dislike, good and bad. Ilaga vivasana already mind lo hindi. Oppu kodamu teras karanchi. Aithe vaka vishyan oppu kodan kintha, le dhanke teras karista. Vaka vaka dialogue idhen jaru vaka speech jaru kintha, le tevare ne idhen chetta. Chetta unte dhan oppu kodan kintha. Kintha unte dhan kono oppu kintha. Kono teras karista. Ante yendu vala oppu kintha na yendu vala teras karista. అంటే పాస్ట్ నాలెడ్జ్ ఇంటర్ఫియర్ అవ్వడం వల్ల కొన్ని ఒప్పుకోగలుగుతున్నాం మనకి సూట్ అయింది మన మనకి ఇష్టానికి సంబంధించిన మాట మనకి ఇష్టపడితే దాన్ని ఒప్పుకుంటున్నాం లేదా మనకి ఇష్టం లేని మాట అక్కడికి వస్తే మనం తిరస్కరిస్తున్నాం అలాగే ఏంటవుతుందంటే ఒక విషయాన్ని చూసినప్పుడు ఇది అందంగా ఉంది అంటాం ఇది అందంగా లేదు అంటాం అలాగే చూడాలి ఇది మంచిది అంటాం ఇది ఒకటి చెడ్డది అంటాం ఆ అభిప్రాయంతోనే చూడగలం అంటే చూడటం అన్నా వినడం అన్నా ఏదైనా సరే మనం చేస్తున్నవి ఏంటంటే ఇష్టా ఇష్టాలతోనే చేస్తున్నాం ఆ ఇష్టా ఇష్టాలు అనేవి రెండు కూడా మైండ్ నుంచే ఉండే గత జ్ఞానం నుంచే గత అభిప్రాయాల నుంచే జరుగుతున్నాయి కదండి సో అప్పుడు మనం పాతదే చూస్తున్నాం కానీ కొత్తది ఎలా చూస్తున్నాం అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిన ఇష్టంతో తెలియని ఇష్టంతో ఆ ఇష్టంతో చూస్తుంది తెలిసిన ఆ ఇష్టంతో చూస్తుంది ఆ ఇష్టం అయితే దూరం పెడుతున్నాం ఇష్టం అయితే దగ్గరికి చేసుకుంటున్నాం ఆనందిస్తున్నాం ఆ ఇష్టం అయితే అసహించుకుంటున్నాం సో ఈ రెండు యాక్షన్స్ కూడా ఎక్కడి నుంచి ఇష్టా ఇష్టాల నుంచే కొడుతున్నాయి కదా అంచేత ఇష్టా ఇష్టాలు మళ్ళీ మంచి చెడ్డ లేదా అంటే నచ్చినవి నచ్చనివి ఇలాంటివి ఏవీ లేకుండా ఒక విషయాన్ని చూడగలగడం వినగలగడం చేయగలమా అన్ని రిలేషన్షిప్స్ లో ఒక చెట్టును చూస్తున్నాం ఏంటి రాలిపోయిన ఆకుంతో చెట్టు ఇది బోడి చెట్టు దీన్ని ఆవిడ చూస్తాడు ఏ అందం లేదు అని వచ్చింది అప్పుడే చిగురించిన ఆకులతో పచ్చగా రకరకాల దీంతో చిలకలతో ఉన్న ఒక చెట్టును చూసి వాడు ఎంత అందంగా ఉంది మంచి సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏదో ఒకటి వ్యక్తపరుస్తుంది మై కదా ఏదో ఒక విషయాన్ని వ్యక్తపరుస్తుంది అది పాత నాలెడ్జ్ నుంచి ఆ వర్డ్స్ అన్ని వస్తున్నాయి సో కాబట్టి వితౌట్ ది వర్డ్ అంటే ఇక్కడ ఇష్టా ఇష్టాలు ఏవి ఉన్నప్పుడు వర్డ్ వస్తుంది ఇది నాకు నచ్చింది ఇది బాగుంది ఇది బాగోలేదని ఆ ఇష్టం వచ్చినప్పుడు ఇంకొక వర్డ్ వస్తుంది చా ఇది బాగోలేదు ఇది దీని దగ్గర ఉండకూడదు వస్తుంది లేకపోతే మెమరీలో ఏదో ఒక విషయం యాక్సెప్టెన్స్ ఆర్ రిజెక్టెన్స్ వస్తుంది సో దానికి దూరం జరిగిపోవడమో దగ్గర చేర్చుకోవడమో లేకపోతే దాన్ని మనం సొంతం చేసుకోవాలని ప్రయత్నించడమో లేకపోతే మనకి అది ఎప్పుడూ మన దగ్గరికి రాకుండా చూడడము ఆ యాక్షన్స్ లో మనం ఫాలో అయిపోతాం సో అందుకని అక్కడ ఏమవుతుంది పాత వరబడిలోనే వెళ్ళిపోతున్నామే కానీ కొత్తది ఏది జరగడం లేదు మనసులో ఆల్వేస్ ద ఓల్డ్ థింగ్స్ గోయింగ్ అందుకని కొత్తది జరగాలంటే ఇష్టం అయిష్టం అనే దాని నుంచి వచ్చిన వర్డ్స్ అన్ని ఆగిపోవాలి అంటే కెన్ వి లిసన్ ఎ పర్సన్ వితౌట్ లైకింగ్ ఆర్ డిస్లైకింగ్ వితౌట్ సేయింగ్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్ ఆర్ రైట్ జస్ట్ లిసన్ బట్ సో రాంగ్ ఉంటే రాంగ్ అని మనం పోల్చుకోక్కర్లేదు రైట్ ఉంటే అది రైట్ అని పోల్చుకోక్కర్లేదు నిజంగా వినగలిగితే ఏది వెళ్ళాలో లోపలికి అది వెళ్తుంది ఏది వెళ్ళకూడదు అది రాలిపోతుంది అక్కడ సో అందుకని వినడం అనేది ఒక కళగా చెప్పారు కృష్ణమూర్తి అలాగే చూడటం అనేది ఒక కళగా చెప్పారు ఈ కళ ఏంటి అని అంటే ఈ ద్వంద విషయాలు ఏవీ లేకుండా తటస్థంగా చూడగలగటం వితౌట్ ఎనీ ఇంటర్ఫీరియన్స్ సో వి మస్ట్ బీ వి మస్ట్ బీ ఎక్స్ట్రాడినరీ వేర్ దట్ ఆర్ వి నేమింగ్ ఇట్ అది మనం చూడాలి ఈ కళ్ళు బాగున్నాయి మనం నేమ్ చేస్తున్నామా డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నామా నేమ్ చేస్తున్నాము ఇదేమీ బాగోలేదు ఫేస్ మొత్తం నేను చూస్తే అసలు బాగోలేదు సో దెర్ ఇస్ అనదర్ వర్డ్ అండ్ దర్ సెంటెన్స్ సో థాట్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అండ్ ఇమేజెస్ నథింగ్ బట్ అందుకని ఏం జరుగుతుంది అక్కడ అనేది ఆ మాట వచ్చినప్పుడు ఆ ఇష్టా ఇష్టాలు వ్యక్తమవుతున్నప్పుడు మాటతో కాదు 
సో అక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం సెల్ఫ్ పనిచేస్తుంది అని మనం చూడగలం so is it possible we have to see we have to question ourselves is it possible to see without like and dislike without the word without name so immediately ga a fraction of a second lo name vastundi anamata ante enta alertness unda awareness lo enta elective awareness unda alert attention unda సో ఆ ఎలర్ట్ అటెన్షన్ లో ఐ లేదనమాట ఎలర్ట్ అటెన్షన్ ఒక క్షణం కొంచెం తగ్గింది అనేసరికల్లా ఎవరికైనా ఐ వచ్చేస్తుంది నేమింగ్ వచ్చేస్తుంది యూనో ఎవ్రీథింగ్ ఫాలోస్ దట్ రికగ్నేషన్ వస్తుంది ఆల్ దట్ ది ఓల్డ్ థింగ్స్ గోస్ ఆన్ అండ్ ద రియాక్షన్స్ ఆల్ దట్ సో ఇన్ రిలేషన్షిప్ మన బాంధవ్యాలు మనం అలాగే మన భర్తతోటి మన భార్యతోటి మన పిల్లలతోటి తర్వాత వచ్చి ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళతోటి మన ఐడియాస్ తోటి సో ప్రతి బాంధవ్యంలో మన ఇంటితో బాంధవ్యం డబ్బుతో బాంధవ్యం వస్తువులతో బాంధవ్యం అన్నీ ఉన్నాయి సో ఈ బాంధవ్యాల్లో సెల్ఫ్ గ్రాటిఫికేషన్ ఏంటి సెల్ఫ్ ఎలాగ పనిచేస్తుంది సెల్ఫ్ ఎలాగ డామినేట్ చేస్తుంది సెల్ఫ్ ఎలాగ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటుంది తను తాను సెల్ఫ్ యాక్సెప్ట్ చేయడానికి ఎలా ప్రయత్నిస్తుంది మళ్ళీ విఫలం అవుతుంది ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా సో ఆల్ ద గేమ్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ విత్ ది సెల్ఫ్ విచ్ బ్రింగ్స్ కాంట్రడిక్షన్ అండ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అండ్ సారో అండ్ ఫియర్ అండ్ ఆల్ దట్ సో ఇదంతా ఉందనమాట సో వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ ఎవ్రీ వర్డ్ హూస్ ఎవరైనా బయట మన భార్య కానీ భర్త కానీ మాట్లాడుతుంది ప్రతి వర్డ్ అంత జాగ్రత్తగా ఉంటుంది అలాగే మనము మాట్లాడుతున్నది అంత జాగ్రత్తగా చూస్తూ మాట్లాడడం మనలో జరుగుతున్న విషయం అది మనం చేయగలం అది మనకు జరుగుతుందా అది జరగడం లేదా సో ఎందుకు జరగడం లేదు అది మనమే అన్వేషణ చేయాలి లోపటికి ఎవరికి వారు దానికి ఎంత స్పాంటనిటీ కావాలి ఎంత ఎలర్ట్నెస్ కావాలి ఎంత ఇటెన్షన్ కావాలి ఎంత ప్యాషన్ కావాలి ఆర్ వీ హ్యావింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అది ఎందుకు మిస్ అవుతుందో మనకి నిజంగా పెట్టాలని కాదు అది అది మిస్ అవుతుంది కదా దట్ ఈస్ మిస్సింగ్ సో ఎందుకు మిస్ అవుతుంది దట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ అంత అసహ్యంగా అయితే చూడలేకపోతున్నానేమో అనిపిస్తుంది సార్ ఒక్కొక్కసారి అది అంత అప్పుడే కదా దాని తెలుస్తుంది అంత సీరియస్నెస్ అనిపిస్తుంది ఏది అడ్డు పడుతుందో తెలియట్లేదు అంత అందంగా కనిపెడితే నేను బానే ఉన్నాను సేఫ్ లో ఉన్నాను అని అనుకుంటాను కదా సార్ అన్ మీరు అంటా ఉంటారు కదా అదైతే ఇంకా అంత ఇంటెన్సిటీ చిరాకు రావాలి అసహ్యం రావాలి ఎప్పటికప్పుడు చూస్తుంటే మళ్ళీ నార్మల్ రొటీన్ లోనే ఒక అర్థవంతంగా ఏం కనబడట్లేదు ఆ డీప్ క్వశ్చనింగ్ ఎవరి వాళ్ళే చూసుకోవాలి ఎలా అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెల్ఫ్ బుక్ ఎలా చదవాలన్నది తెలియటం లేదు సార్ మళ్ళీ పడిపోతుందో మళ్ళీ ఎవరు చూపించాలో ఎవరు చూపిస్తారు అని డిపెండ్ అయిపోయింది చిన్నప్పటి నుంచి ఆ బాగా పేరెంట్స్ చెప్పడం అందరు చెప్పింది వినటము అది చేయడమే అలవాటు అయిపోయింది బాగా ఆ నన్ను నేను చూసుకోవడం అనేసరికి చాలా టఫ్ అసలు ఎలాగా అనేది అర్థం కాదు బ్లాక్ అయిపోతుంది సార్ ఎప్పటికప్పుడు అంటే దట్ మీన్స్ ఇలాగంటారా నాకు తెలియదు అడుగుతున్నాను ఏంటంటే వీ ఆల్ నో ప్రెటీ వెల్ అబౌట్ ది టీచింగ్స్ కదా అవేర్నెస్ అంటే ఏంటి తెలుసు ఇది తెలుసు అది తెలుసు సో వాట్ కృష్ణమూర్తి స్పోక్ అబౌట్ వీ హ్యావ్ లిసన్ టు హీ వీ రెడ్ దోర్ బుక్స్ అండ్ వాల్యూమ్స్ కొన్ని చదివి ఉండొచ్చు వినొచ్చు తెలిసి ఉండొచ్చు వీ హ్యావ్ అండర్స్టాండింగ్ దట్ ఇంటెలెక్చువల్ 
తెలియదని కాదు అయితే అప్లై చేయటానికి ఎందుకు ఆటంకం కలుగుతుంది ఎందుకు అప్లై చేయలేకపోతుంది అది మనం చూడాలన్నమాట అంటే ఈజ్ దట్ ఈజ్ దట్ వీఆర్ ఎక్స్టమ్ టు హ్యాబిచువల్ లివింగ్ we want uh, adjustments in life so that uh, mana relationship ni kaapadu kodaniki manam edo oka adjustment avutunnam prayatnam tho bariya battal madhya pote first vaste ఆ కూల్ చేయటానికి ఏవో మాట్లాడటం మళ్ళీ ఏదో కొన్ని రోజులు కలిసి ఉండడం తర్వాత మళ్ళీ ఇద్దరు తగులు ఆడుతుంది ఇవి సాధారణంగా జరుగుతూ ఉంటాయి సో అలాగే మనం ఒక లైఫ్లో ఒక సెక్యూరిటీ అనేది నిరంతరం కోరుతూ ఆ సెక్యూరిటీ వైపు మన జీవితాన్ని నడుపుతూ ఉన్నప్పుడు ఈ సీయింగ్ లో ఏదైనా ప్రమాదం వస్తుందని భయపడుతున్నాను లేదా దాంట్లో మెకానికల్ యాక్టివిటీతో కొట్టుకుపోయి సీయింగ్ అనేది మర్చిపోయాను దానికి అంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వటం సో వి హ్యావ్ టు క్వశ్చన్ సో మెనీ అంటే మనకు మనం ఎన్నో ప్రశ్నలు వేసుకోవాలి ఆ ప్రశ్నల నుంచే సమాధానం మనకు వస్తుంది ఎందుకంటే మనం ఏంటి అనేది ఆ ప్రశ్నల్లో మనకు తెలుస్తుంది అనమాట వేర్ ఆర్ గుడ్ ది అదర్ డూ నాట్ నో నా గురించి ఎవరికి తెలియదు నాకే తెలుస్తుంది మీ గురించి ఎవరికి తెలియదు మీకే తెలుస్తుంది మీ భర్తకి మీ పిల్లలకి కూడా తెలియదు మీకు మాత్రమే తెలుసు మీ గురించి అందు గురించి నాకు నేనే ప్రశ్న వేసుకొని ఎక్కడ ఆగిపోయాను ఏంటి ఏం జరుగుతుంది నా సార్ నాదో చిన్న క్వశ్చన్ ఉంది సార్ చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో అబ్జర్వ్ చేస్తున్నప్పుడు అంటే ఇప్పుడు మన నాకేదైనా ఎమోషన్ వచ్చింది అనుకోండి తీవ్రంగా చిరాక్ కానీ పాపం కానీ వచ్చింది అనుకోండి దాని గురించి పూర్తిగా మనం కొంచెం అబ్జర్వ్ చేసి అసలు ఇది ఎందుకు వచ్చింది ఎక్కడ నుంచి వచ్చింది గట్ట అన్ని తెలుసుకుంటున్నప్పుడు ఆ అది నేను నా యొక్క ఇమేజినేషన్ అదే నా యొక్క ఇమేజ్ అండ్ నా పాస్ట్ నాలెడ్జ్ తో నా యొక్క ఆలోచనలు అన్ని తెలుసుకునే సార్ అంటే అది అనేది క్లారిటీ వస్తుంది మళ్ళీ అక్కడతో అది కన్క్లూడ్ అయ్యి ఆగిపోతుంది అంటే ఇది దీనికి కారణం నేను అని అలాగే నాకు ఏదైనా హ్యాపీనెస్ అందంగా కనబడి నాకు ఇష్టమైన మూవీ ఏమైనా చూసినా నాకు ఇష్టమైన ఏదైనా వస్తువులని గట్ట చూసినా నేను ప్లెజర్ఫుల్ గా ఫీల్ అవుతున్నాను అక్కడ ఎవరు ప్లెజర్ పొందుతున్నాడు ఎవడు ఆనందం పొందుతున్నాడు అని కొంచెం అబ్జర్వ్ చేసి మూలాల్లోకి వెళ్ళినా నేను అని తెలుస్తుంది అలాగే చాలా విషయాల్లో ఆ నేను అనేది ఒక కన్క్లూజన్ కు వస్తుంది అంటే ఇన్ని పాటలు 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 చూసినా ఆ పూర్తి మూలం అయితే నేనే సార్ ఇప్పుడు కంప్లీట్ గా ఆ ఐని చూడడం సాధ్యం అవుతుందా లేదా ఏదో ఒక విషయాన్ని తీవ్రంగా పట్టుకొని దాని యొక్క పూర్తి మూలాలు గమనించాలా ఏంటి సార్ అది నాకు ఏ డౌట్ ఉంది ఇప్పుడు లక్ష్మణ్ గారు సార్ ఏదైనా ఒక విషయాన్ని చూసినప్పుడు ఒక ఆనందం కలుగుతుంది లేదా ఒక బాధ కలుగుతుంది ఒక విషయంలో లేకపోతే సెల్ఫ్ యాక్టివిటీ కనిపిస్తుంది ఒక హేట్రెడ్ కని లేకపోతే ఒక రియాక్షన్ కనిపిస్తుంది దీనికి కారణం ఏంటి ఎందుకు జరిగింది ఇది ఎలా పోయింది అని మనం చూస్తే మనం కారణాలు తెలుసుకోవచ్చు తర్వాత ఈ ప్రతిదీ ఇక్కడ నేను నుంచే జరుగుతుందని తెలుసుకో తెలుసుకోవచ్చు కానీ దానివల్ల నేను పోదు ఎందుకంటే కారణం తెలిసినంత మాత్రాన మనం నేను ఈ విధంగా జరుగుతుందని 
మనం కంక్లూజన్ కి ఆ గమనికలో వచ్చిన తర్వాత నేను ఎందుకు పోదంటే అది జరిగిపోయిన తర్వాత ఎందుకు ఇలా జరిగిందని మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి కాబట్టి ఏం జరుగుతుంది మళ్ళీ మనకి తెలిసిన నాలెడ్జ్ మనకి తెలిసిన అవగాహన వీటితోటి ఓహో ఇది నేను నుంచి ఇదే కదా నేను అని అనిపిస్తుంది అయితే అలా తెలిసినంత మాత్రమే నేను పోదు కదా తర్వాత పలానా కారణం చేత పలానా వాళ్ళు అలా అన్నారు కాబట్టి ఇలా హట్ అయ్యి ఉంటాను సో అప్పుడు నేను గమనంలో లేను అందుకని ఇలా హట్ అయ్యానని కారణం తెలిసి తెలియచ్చు కానీ దానివల్ల కూడా కారణం తెలిసినంత మాత్రాన నేను పోదు కదా ఇంకో రకమైన కారణం ఇంకో రకమైన కారణం కూడా తెలియచ్చు కానీ ఎన్ని కారణాలు తెలిసినా జరిగిపోయింది ఇలా జరిగింది అని తెలిసినా అప్పుడు మీరేం చూసారు జరిగిపోయిన ఒక విషయాన్ని గురించి ప్రస్తుతము దాన్ని చూసి ఇది ఇలా జరిగింది అని అంటున్నారు అయితే ఆ నాలెడ్జ్ వల్ల నేను ఎలా పోతుంది అది నేను అర్థం చేసుకోవాలి అంటే మనం మనం ప్రశ్నిస్తున్నా ఉంటాను వీఆర్ క్వశ్చన్ సో నేను అర్థం చేసుకోవడం అంటే ఏంటి అక్కడ నేను అనేది ఎప్పటికప్పుడే కొత్తగా అంటే కోపం అనేది పాతది కాదు భయం అనేది పాతది కాదు దుఃఖం అనేది పాతది కాదు ఈర్ష్య పాస పాతది కాదు అశ్వీ పాతది కాదు బోర్డం పాతది కాదు సో అయితే బోర్డం వస్తే అసూయ వస్తే ద్వేషం వస్తే దాన్ని పాతదిగా చూస్తున్నామా కొత్తదిగా చూస్తున్నామా పాతదిగానే చూస్తున్నాం అయితే అప్పుడే వచ్చింది అది అంటే ఈ ఒక క్షణం నేను నా భార్యతో రిలేషన్షిప్ లో ఉండేటప్పుడు ఆ రిలేషన్షిప్ లో ఆ మేధో అంది అనగానే నాకు హట్ అయింది హట్ అనేది అక్కడ కొత్తగా వచ్చింది ఆ సమయంలో జరిగింది అది ఎప్పుడెప్పుడో జరిగింది ఎప్పుడెప్పుడో వస్తుంది కాదు ఆ విషయం వదిలేదు కానీ ఇప్పుడు ఆ మాటల్లో నేను హట్ అయ్యాను అంటే ఇప్పుడు నాకు జరిగింది అది ఇప్పుడు జరుగుతుంది అది ఆవిడ మాట్లాడుతుండగా నా గుండెల్లో బాధ వస్తుంది ఏదో అనాలి అనిపిస్తుంది సో అది ప్రెజెంట్ మూవ్మెంట్ ఇది ఇక్కడ జరుగుతుంది అది సో కెన్ ఐ లుక్ ఎట్ ఇట్ ఎఫ్రెష్ అంటే అప్పుడు దాన్ని ఇలాగ నన్ను అంటుందా ఈ ఆడదాని డామినేషన్ ఏంటి నా మీద నేను సంపాదిస్తున్నాను నేను పెడుతున్నాను తిని ఉండలేక నా మీద కేకలేస్తుందా నా మీద డామినేషన్ చేస్తుందా నేనేం తప్పు చేశానండి ఇలా సాధిస్తుంది అంటూ ఏవేవో మాటలు వస్తాయి దట్ మై బీ రియాక్షన్ అది రియాక్షన్ సో అంచేత ఆ మాటలు రావడానికి కారణం ఏంటి ఆ హట్ని నేను గత జ్ఞానంతో మనం దాన్ని ప్రస్తుతాన్ని చూడడం వల్ల హట్ అయ్యాలి ఆ వర్డ్కి వర్డ్ వస్తుంది అంటే అక్కడ ఏంటి అది ఒక ఒకటి ఒక విషయం ఉంది అక్కడ అంటే కొత్తది అది ఏం జరిగిందో ఆ మాట అన్నదే ఆ మాట ఏంటి అది కొత్తది అది దట్ ఈస్ జస్ట్ హ్యాపీనింగ్ అనమాట ఇప్పుడే జరుగుతుంది అది అంటే ఈ క్షణమే జరుగుతుంది అది ఇంతకుముందు జరిగిందా లేదా అదంతా వదిలేదు ఈ క్షణమే జరుగుతుంది సో దట్ ఈస్ ది వాట్ ఈస్ అంటే ఇప్పుడు ఉన్నది ఇప్పుడు జరుగుతుంది అది దాన్ని దేంతో నేను ట్యాకిల్ చేస్తున్నాను ఆమె అలాగ అనకూడదు కదా తప్పు కదా అంటే నా భార్య కదా ఈ ఇమేజెస్ తో నేను చూస్తున్నాను కదా అప్పుడు ఆ విషయాన్ని అంటే పాత నాలెడ్జ్ తో నేను గుర్తించి దాన్ని ట్యాకిల్ చేస్తున్నాను అప్పుడు ఏంటి అవుతుంది రియాక్ట్ అవుతున్నాను దాంతో వెంటనే రియాక్షన్ వస్తుంది తర్వాత అయిపోయిన తర్వాత అయ్యో ఇంత కోపం నాకు ఎందుకు వచ్చింది ఇంత రియాక్షన్ ఎందుకు వచ్చింది దీనికి మూలం ఏంటని వెతికితే నా భార్య అలా అనడం వల్ల అయితే నేను కూడా తొందరపడడం వల్ల అక్కడ అవేర్నెస్ లేకపోవడం కదా ఇదంతా నేనే కదా అని విశ్లేషణ చేస్తాం అప్పుడు మారిపోయాను అది జరుగుతుంది సో అందుకని అక్కడ కొత్త దాన్ని మనం ఎలా చూడాలి యాక్చువల్గా ఎలా చూడాలి అక్కడ కేవలం 
నా భార్య ముఖ్యం కాదు ఆవిడ మాటలో ముఖ్యం కాదు కానీ ఆవిడ అంటున్న మాట నా హృదయాన్ని తాకుతున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది నాకు అంటే నేనే ముఖ్యం నేనే ముఖ్యం అంటే అది స్వార్థం కాదు అక్కడ యు ఆర్ ఓన్లీ అబ్జర్వింగ్ యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్ అండ్ ఇట్స్ మూవ్మెంట్స్ అంటే అది మీకు మంచి అవకాశం అనమాట టు అండర్స్టాండ్ యువర్ సెల్ఫ్ అది ఒక పెద్ద ఆపర్చునిటీ సో దట్ వాట్ ఈస్ ఇస్ గివింగ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు యూ టు అండర్స్టాండ్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే నన్ను నేను అర్థం చేసుకోవడానికి నా భార్య అనే మాటలు నాకు ఎంతో ఉపయోగపడుతున్నాయి ఆమె అలా మాట్లాడకపోతే నేను అర్థం చేసుకోలేను నన్ను ఆమెను అర్థం చేసుకొని అక్కర్లేదు నేను కానీ నన్ను అర్థం చేసుకోవాలి ఎంతసేపు తప్పొప్పు లెంచుతాము సాధిస్తాము రియాక్ట్ అవుతాము అంతేగాని యాక్చువల్ గా మాటలో ఏమవుతుంది నాలో అనేది దర్శించము కదా సో ఏమవుతుంది నాలో అనేటువంటి చూడటం అంటే కొత్తగా చూడటం అనమాట అంటే నా భార్య మాటల్ని కొత్తగా వినడం అక్కడ జరుగుతున్న దాన్ని కొత్తగా చూడటం ఏం జరుగుతుంది సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్యాషన్ ఆర్ లవ్ అంటే ప్రేమించటం అనమాట ఆ మాటల్ని మీరు ప్రేమించడం సో ప్రేమించడం అంటే ఏంటి దగ్గరగా దాన్ని చూడటం దట్ ఈస్ ప్యాషన్ టు సీ వాట్ ఈస్ హ్యాపీనింగ్ ఇన్ యూ యు మస్ట్ బి వెరీ క్లోజ్ టు ఇట్ మనం దాన్ని నెట్టేస్తున్నాం కదా ఎంతసేపు దాన్ని మార్చేయాలని చూస్తున్నాం దాని నుంచి పారిపోవాలని చూస్తున్నాం అణిచిపెట్టేయాలని చూస్తున్నాం ఎందుకంటే మనకి అది నష్టం నచ్చటం లేదు సో దట్ ఈస్ రియాక్షన్ సో జస్ట్ అబ్జర్వ్ దట్ అండ్ సీ వాట్ ఈస్ హ్యాపీనింగ్ ఇన్ ఇన్ అస్ సో అప్పుడు మన సెల్ఫ్ రివీల్ అవుతుంది మనకి నాట్ విత్ వర్డ్ మాటతో కాదు కానీ యాక్చువల్ గా అది ఎలాగ పనిచేస్తుందో దాని విధానం ఏంటి ఎక్కడ రియాక్ట్ అవుతుంది ఎక్కడ నొప్పి పడుతుంది ఎందుకు ఎలా జరుగుతుంది అనే విషయాలన్నీ కూడా మనకి ఒక పేజీ తర్వాత పేజీ లాగా ఒక పుస్తకం లాగా రివీల్ అవుతుంది అనమాట అంతా సో దట్ ఈస్ ద రీడింగ్ ఆఫ్ బుక్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇప్పుడు ఒక ఏదైనా ఒక విషయం జరుగుతుంది ఇది ఇది సెల్ఫ్ ఇది సీయింగ్ అని అనుకున్నాం అనుకోండి ఇఫ్ 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 యూ కాల్ ఇట్ ఈస్ రైట్ సీ ఈజ్ ఇట్ రైట్ సీ ఈజ్ ఇట్ సీ ఎట్ ఆల్ కాదు 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 అలాగే ఇది కూడా సో యూ మస్ట్ యూ మస్ట్ ఫంక్షన్ దేర్ అన్ నోయింగ్ డోంట్ యాక్సెప్ట్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ బట్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్వెస్ట్ ఓకే ఓకే ఇక్కడేషన్ <laughs> fear as if something is happening unconsciously so if i do it consciously i am immediately getting words for my thoughts telugu lo cheppandi aa telugu lo ni i am uh, one minute vijay garu అచ్చా ఆవిడకి అనిపిస్తుంది అదట ఎప్పుడైతే ఆవిడ అక్షరాలు అంటే వర్డ్స్ అనేవి అబ్జర్వేషన్ లోని ఆగిపోతున్నాయో ఆవిడికి భయం అనేది వస్తున్నది అట యాజ్ ఇఫ్ సంథింగ్ ఈస్ హ్యాపీనింగ్ అనుకోండి అంటే తెలియకుండా అనేది ఏదో అనిపిస్తుంది అదట దాన్ని భయం అని పేరు పెట్టింది ఆవిడ సో ఇఫ్ ఇఫ్ ఐ డూ ఇట్ కాన్షియస్లీ అంటే తెలిసి చేస్తుంటే ఐఎమ్ ఇమీడియట్లీ గెటింగ్ వర్డ్స్ ఫర్ మై థాట్స్ అంట అది అర్థం అవ్వలేదు సెకండ్ పార్ట్ క్వశ్చన్ the question itself is incorrect 
తెలిసి చేసినప్పుడు వర్డ్స్ వచ్చేస్తున్నాయి థాట్ వచ్చినప్పుడు వర్డ్స్ వస్తున్నాయి అన్కాన్షియస్ లో చేసినప్పుడు వర్డ్స్ రావటం లేదు కానీ ఫీర్ వస్తుంది అన్నమాట సంథింగ్ ఏదో అయిపోతుంది అనేటువంటి ఒక భయం వస్తుంది అనమాట రెండు స్టేజ్ రెండు స్టేట్లు అన్నమాట అంటే ఇక్కడ చూడవలసింది ఏంటంటే ఆవిడ సటిల్ గా చూడలేకపోతున్నారేమో అనుకుంటున్నాను ఏంటంటే ఈజ్ దేర్ ఫియర్ వితౌట్ ఏ థాట్ దెర్ ఇస్ నో ఫియర్ సార్ థాట్ లేదు ఫియర్ లేదు అంచేత ఆవిడ స్టేట్మెంట్ లో ఆవిడకి ఏదో అవుతుంది అనే భయం వస్తుంది అన్నారు కదా ఆవిడకి ఏంటవుతుందో తెలియకపోవచ్చు కానీ నాకు ఏదో అవుతుంది నాకు ఏదో అవుతుంది అనే ఒక మాట వస్తుంది కదా సో అందుకని భయం అనేది ఒక మాటతో కలిసే ఉంటుంది వర్డ్ ఉంది అక్కడ ఇంకేదో మాట కూడా ఉండొచ్చు కానీ మాట లేకుండా భయం లేదు గుర్తింపు లేకుండా భయం లేదు ఇది భయము అని ఎలా పేరు పెట్టింది అవ్వదు మాటతోనే పేరు పెడతారు మాట లేకుండా పేరు పెడతారు ఈజ్ దర్ ఎనీ ఫీలింగ్ వితౌట్ నో సో షీ హ్యాస్ టు సీ దట్ దేర్ ఈస్ ఆల్సో వర్డ్ సో దెన్ షీ షుడ్ బి she must be aware of that word catch that word see the movement of thought um, based on fear and fear based on thought she has to go my group hello sambhav gar ikkada unnaru sir meer directly avadtho avadu cheppachu సో శాంబీ గారు మీరు అది చూడాలి సో ఫియర్ అనేది మాట లేకుండా లేదు దెర్ మస్ట్ బి వర్డ్ సో ఆ ఫీలింగ్ ఏదైతే ఉందో ఎందుకు వస్తుందో దానికి వెనకాతల తప్పకుండా ఏదో ఉంది సో అప్పుడు ఆ ఫియర్ లో మీరు నిలబడి మీరు దాన్ని అబ్జర్వ్ చేయాలి ఇది బేసిక్ గా ఇనిషియల్ స్టేజ్ లోని అంటే నేను కూడా ఫేస్ చేశాను సార్ అంటే ఏదో అయిపోతుంది అని అంటే ఫియర్ అనేది వేరియస్ లెవెల్స్ లో ఉంటుంది అంటే నాకు అర్థమైంది నేను చూస్తున్న దాంట్లో ఏంటంటే అంటిల్ ఏంటంటే అది ఫస్ట్ ఏదో జరిగిపోతుంది ఏదో అవుతుంది తర్వాత ఇంకొంచెం అవేర్నెస్ పెరిగిన తర్వాత హార్ట్ బీట్ ఇవన్నీ కూడా అవేర్నెస్ లోకి వస్తుంటాయి తెలుస్తుంటాయి మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా తర్వాత అంటే అలాగా మెల్లిమెల్లిగా లేయర్స్ అనేవి వెడడం అనేది జరుగుతుంది అని 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 చెప్పే నాకు అర్థమైంది ఐ హ్యాడ్ సో మెనీ క్వశ్చన్స్ అబౌట్ ఫియర్ ఆల్సో ఓకే బికాస్ అంటే ఇక్కడ ఎంత హెవీగా నేను మెటీరియల్ వరల్డ్ లో ఇన్వెస్టెడ్ అయి ఉంటే అది పోతుందేమో అని సబ్కాన్షియస్ గా ఈవెన్ తో కాన్షియస్ గా తెలిసి తెలిసి నేను ఇదంతా ఆ సెల్ఫ్ ని డిస్కవర్ చేద్దామని అనుకుంటున్నా కూడా సబ్ కాన్షియస్ లేయర్ లోని సెల్ఫ్ అనేది రిజెక్ట్ చేసేస్తున్నాను సమ్వేర్ దెర్ ఈస్ రిజెక్షన్ సమ్వేర్ దెర్ ఈస్ దెర్ ఈస్ నో క్లారిటీ ఓకే సమ్వేర్ దెర్ ఈస్ సెల్ఫ్ వర్కింగ్ డీప్ ఇన్ సైడ్ ఓకే నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ది కాన్షియస్ లేయర్స్ బట్ డీప్ విత్ ఇన్ ఈ టాక్స్ అంటే ఎప్పుడైతే డ్రీమ్స్ కూడా వస్తున్నాయి అని అంటే అక్కడ కూడా ఎవ్రీథింగ్ ఇదంతా కూడా అంటే దట్ మే మేబీ అంటే నా వరకు వస్తే దట్ దట్ బికేమ్ ఏ మేనిఫెస్టేషన్ ఇన్ టు ఫియర్ అని నేను చెప్పగలను సార్ ఇప్పుడు చూడండి సతీష్ గారు దెర్ ఈస్ 
fear. Fear do not exist without something. Uh, some without something. Okay. There is a fear of definitely fear of something of darkness, of uh, life, of the body, or of relationship. So of money, so of security, or prestige. So fear depends on something or other. I very like under fear in that. Under the under the. Fear is always related to something. Related to something. So. Shambhavi Garu has to find out on 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 which it is and fear then to connect to the chodan. We can chodan link or vision chodan. Manaki consciousness lo even the guna lo unta fear anger tarvata edi sorrow lack of the jealousy hatred greed. Ilanta vanne unta the consciousness content lo unde vishya. प्रिडमेंट उ चला प्रिडमेंट मन को मंदिर मुक्त मेद कोपमंटर अटे वाली प्रिडमेंट कोपम लेते प्रति चुनाव बैठ पड़ता है प्रिडमेंट फीयर उदोटी चन जो लेते लाइफ सिचुवे मुद्र वैसी आ भयानी को आपाल को अटे सेलफ दिखाई सो अब अभी तेने भय का वस्तु अटे एनको कारण अट्ठे वस्तु का भय निते क्वेश्चन चेसे आगे एवरी को वाले ना भयम देन कोसम भय क्वेश्चन आगे दबकाशिप is it to, the movement of self um, in consciousness but uh, is, she is telling on consciousness in consciousness but non verbally she is uh, uh, understanding and uh, yeah, sir, and yes sir and this thing adan kaledu me krishna ante non verbal ga ame gamane adi gamaninchindi words lekapothu gaani it is not unconscious कांशिस आम गमन नॉन वेपल मूवेंट आफ से वाट सारेबल गमन अटेबल गमन फीयर उ इफ कैन अबर्व वितौट दि वर्ड वितौट रिकग्नेशन without uh, uh, lack of fear and fear 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 intense it it seems to be normal, no, non but it is 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 normal but underneath there is a verbalization अभी अंकनी शांबी
శాంతగారు తగలబోతున్నట్టున్నాను వాయిస్ వినబట్లేదు నాదా మీది కాదు శాంతా గారు శాంతా గారు అందువల్ల చూడటం అనే దాంట్లో క్లారిటీ కావాలి ఖచ్చితంగా క్లారిటీ కావాలి ఎందుకంటే సెల్ఫ్ లోయింగ్ దాని మీద ఆధారపడి కదా అంటే అసలు చూడటం అనేది దాంట్లోనే పొరపాటు ఉంటే దెర్ ఈస్ ఎ రాంగ్ సీ హౌ కెన్ బీ అండర్స్టాండ్ ద మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ది సెల్ఫ్ ఒకసారి వాట్ ఐ అబ్జర్వ్ ఇస్ ఒక్కసారి ఇది అర్థమైతే అంటే కాన్సెప్చువల్లీ కాకుండా చూడడం అనేది ఎలాగనేది నాకు క్లారిటీ ఉంటే దెన్ ఇట్ బికమ్స్ వెరీ ఈజీ సార్ అంటే ఎఫర్ట్లెస్లీ అవుతుంది అని చెప్పారు కదా నేను అనుకోపోవచ్చు నేను అబ్జర్వేషన్ చేయట్లేదని బట్ లేటర్ ఆన్ వెన్ ఐ టాక్ అబౌట్ సర్టన్ థింగ్స్ అక్కడ అది అండర్స్టాండింగ్ ద్వారా రివీల్ అవుతున్నది తెలుస్తున్నారు ఆ మూమెంట్ సైలెన్స్ ఉన్నా కూడా నాకు ఏం అర్థం అవట్లేదు ఏమి లేదు ఏమి లేదు ఏమి లేదు అనుకుంటున్నాను బట్ లేటర్ ఆన్ ఎప్పుడైతే అది రివీల్ అంటే అక్కడ కావాల్సినప్పుడు అది వస్తున్నది అనమాట అదే నువ్వు సెల్ఫ్ అనేసి అనేది ఎఫర్ట్లెస్ కూడా అవుతున్నది అంటే ఒకసారి దాంట్లోకి వెళ్ళి చూడటం అనేది రైట్ సీయింగ్ అనేది విషయం జరిగితే ఆ రైట్ సీయింగ్ అనేది పోదు రైట్ సీయింగ్ అనేది తెలిసిపోతుంది రైట్ సీయింగ్ అనేది ఆటోమేటిక్ ఆపరేట్ అవుతుంది బట్ ఒకసారి ఆ తాళం చేయి దొరకాలి ఆ తాళం చేయే ఎలా దొరికేది సమస్య అదేనండి తాళం చేవే కావాలి తాళం చేవే దొరకడం లేదు ఆ తాళం చేయ దొరకడం కాదు సార్ ఆ తాళం చేయ మన దగ్గర ఉంది కానీ మన దగ్గర ఎక్కడ ఉందో కనిపించట్లేదు చెప్తారు కీజ్ విత్ యూ యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ ది డోర్ అని చెప్తా ఉంటారు కానీ ఆ కీ ఎక్కడ ఉందో తెలియట్లేదు అది ఎలా ఓపెన్ చేయాలి ఎవరైనా ఓపెన్ చేశారు సార్ ఇప్పుడు వచ్చి నీ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఎవరైనా ఓపెన్ చేశారు ఆ కీతో తెలియదు చాలా మంది మన మన జ్ఞాన జ్యోతి గ్రూప్ లోనే చాలా మంది ఓపెన్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు పేరు చెప్పకూడదు వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్స్ తో చెప్తే సో ఒక ఐడియా అని మేనా కుమార్ గారు చేస్తారు సార్ ఇలా అంటే మీరు మళ్ళీ ఒప్పుకోరు కానీ ఆ మీరు టీచింగ్ చేయడం వినడం వల్లనే నేను దాన్ని ఫాలో అవ్వను మీరు ఫాలో అయినాను అంటే మళ్ళా మీరు అంటారు ఫాలో కావద్దు అని బట్ వినడం వల్లనే నేను ఏంటి సార్ నేను పాయింటర్స్ ఇచ్చాను కానీ చేయాల్సింది మీరే కదా అది ఒప్పుకుంటాను సార్ నేను ఒప్పుకుంటాను మీరు పాయింట్ అవుట్ చేశారు నేను దాన్ని చేశాను నాకు ఒక ఇది చెప్తాను సార్ ఇప్పుడు ఎందుకు చూడట్లేదు మనము అంటే నా నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్తున్నా అంటే మేబీ స్టార్టింగ్ లో నేను కూడా ఏమనుకున్నాను అంటే మన మైండ్ చాలా అన్నిటితోటి లోడ్ అయిపోయి ఉంది కదా సార్ ఇది చూ మనకు తెలియని దాని గురించి చూస్తుంటుంటే మనకు ఒక టైప్ ఆఫ్ భయం వస్తుందేమో ఏమో అంటే మామూలుగా మనుషులు అనుకో అంటే మామూలుగా అనుకుంటారేమో మనుషులు నా లైఫ్ లో ఉన్న ఈ ఆనందాలన్నీ వెళ్ళిపోతాయేమో ఆ ఇవంతా వెళ్ళిపోయి ఏదో కొత్తది వస్తుంది ఆ కొత్తది ఏదో తెలియదు మనకు వచ్చేది అన్లెస్ అంటే వాళ్ళకి తెలిస్తే గాని అచ్చా పాత దానికంటే వచ్చిన కొత్తది 
కొత్తది ఇట్స్ అఫోర్డ్లెస్ లైఫ్ అని చెప్పొచ్చాడు సార్ అది తెలియక ఆ భయంలో ఉండిపోయాము ఏమో అయిపోతుందేమో ఇవన్నీ వెళ్ళిపోతాయేమో అంటే సెల్ఫ్ అంటే మైండ్ అంటారు కదా సార్ మైండ్ అంటే మనకు అన్ని లోడ్ అయి ఉంటాయి కదా ఇది వెళ్ళిపోతే నా నా పరిస్థితి ఏంటో అయ్యో నాకు ఇదంతా వెళ్ళిపోతే నేను సొసైటీలో ఎలా ఉంటాను నేను ఎలా తిరుగుతాను ఎలా తింటాను ఎలా పనులు చేస్తాను అన్న ఒక భయం తోటి మేబీ అంటే నేను అనుకుంటున్నాను సార్ అబ్జర్వేషన్ లో అబ్జర్వేషన్ క్లీన్ అబ్జర్వేషన్ చూడట్లేదేమో మీకు తెలిసి ఉంటుంది సార్ ఇంకా మీ అయితే మీరు ఎలా చూసారు అని అడుగుతున్నారు ఎలా చూడగలిగారు నాకు నేను చూస్తున్నప్పుడు నాకు భయాలు వచ్చాయి సార్ డెఫినెట్లీ భయాలు వచ్చాయి నాకు చాలా భయాలు వచ్చాయి ఆ ప్రతి భయాన్ని చూస్తాను నేను ఇదెందుకు వచ్చింది నేను సెల్ఫ్ ని చూడడం కంటే వస్తున్న ప్రతి దాన్ని ముందుకు వస్తున్న దాన్ని చూడడం స్టార్ట్ చేశాను వితౌట్ మై నాలెడ్జ్ నాకు అప్పుడు ఆ మూమెంట్ లో నాకు ఒకటే ఉండే నేను తెలుసుకోవాలి ఐ వా నాకు తెలుసుకోవాలి అబ్జర్వేషన్ లో పెట్టాలి నేను తెలుసుకోవాలి అని ఒకటే ఉండే ఏదైతే వస్తుందో నా ముందుకు దాన్ని అబ్జర్వేషన్ లో పెట్టాను నేను ప్రతిది అబ్జర్వేషన్ లో పెట్టి చూస్తూ 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 పోయినప్పుడు అప్పుడు తెలుస్తుంది అనమాట అంటే మనకు అక్కడ తర్వాత తెలుస్తుంది సార్ ఎఫర్ట్లెస్ లైఫ్ అని సెల్ఫ్ అనేది ఏంటి అనేది పేరు వచ్చి ఒక అంటే మామూలుగా ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాను సార్ నేను అంటే ఒక ప్లేస్ కి వెళ్ళాము అక్కడ ఫియర్ మనకు ఫియర్ గా ఉన్నది తర్వాత మనం సెల్ఫ్ చూసి ఇంత ఆ ప్లేస్ కి ఇంత ఫియర్ లేదు మనకి ఫియర్ అనేదే లేదు టెన్షన్ ఉండేది ముందు బాగా టెన్షన్ ఏదైనా వర్క్ చెయ్యాలి ఎవరైనా వస్తున్నారు ఏదైనా చెయ్యాలి అంటే టెన్షన్ లేదు టెన్షన్ అని టెన్షన్ లెస్ తెలుస్తుంది సార్ అసలు ఇక్కడ టెన్షన్ పడే చోట టెన్షన్ లేదు అండ్ కొన్ని చెక్ తెలిసిపోతుంది సార్ అవేర్నెస్ ఆ మూమెంట్ లో పని చేస్తుంది అని తెలిసిపోతుంది సైలెన్స్ పని చేస్తుంది అని తెలిసిపోతుంది మేబీ ఎఫర్ట్లెస్ లైఫ్ అంటే ఇదే ఉండొచ్చు సార్ మీ అంటే ఉండొచ్చు అయితే చెప్తున్నాను అయితే దాన్ని దాన్ని ఎలా చూసారు చూడలేదు సార్ అక్కడ అది అయిపోయిన తర్వాత ఆ ప్లేస్ లో నాకు ఇంతకు ముందు ఫియర్ ఉండే కదా ఇప్పుడు ఫియర్ లేదు అని అనుకుంటున్నాను అప్పుడు అవును ఇది ఇప్పుడు జరుగుతున్న విషయం ఇప్పుడు ఫియర్ లేదు ఓకే కానీ అప్పుడు ఫియర్ ఉంది కదా ఆ ఫియర్ పోక ముందు ఫియర్ ఉంది కదా ఫియర్ పూర్తిగా పోయేసింది ఇప్పుడు అందుకని ఆ ప్లేస్ కి వెళ్తే ఇప్పుడు ఫియర్ లేదు ఓకే అయితే ఇదంతా జరగక ముందు ఫియర్ ఉండేది కదా జరగక ముందు అంటే ఆ సీయింగ్ లేకుండా ఉండే ముందు పాస్ ప్లేస్ ఫియర్ ఉంది కదా అప్పుడు ఆ ఫియర్ ని ఫియర్ ముందు రాగానే మీరు చూసారు కదా ఫియర్ అనేది సో ఎలాగ చూసారు దాన్ని నేను అబ్జర్వేషన్ లో చూస్తున్నప్పుడు నాకు ముందుకు వస్తున్నాయి ఎలా చూసానంటే ఏంటి ఇది పేరు పెట్టకుండా అచ్చా వచ్చిందా సరే చూద్దాం ఏంటి వాట్ ఈస్ దిస్ ఇది ఇప్పుడు వస్తుంది కదా ఏంటి ఇది చూద్దాం వాట్ ఈస్ దిస్ వాట్ ఈస్ దిస్ నేను దానికి పేరు పెడతలేను అనమాట మీరు అప్పుడు చెప్పారు కదా దేనికి పేరు పెట్టకుండా చూడాలి వాట్ ఈస్ దిస్ అని పెట్టి వాట్ ఈస్ దిస్ అన్నప్పుడు థాట్స్ ఆగిపోతున్నాయి వాట్ ఈస్ దిస్ అంటే నాకు తెలియదు కదా ఏంటో అది అని నేను పిల్లలు పెట్టగా దానికి తాలూకా థాట్స్ అన్ని చేస్తున్నాయి వాట్ ఈస్ దిస్ అనగానే అది నాకు తెలియనప్పుడు నాకు థాట్స్ వస్తలేవు అవి తెలియనప్పుడు నాకు థాట్స్ వస్తలేవు ఒక థాట్ కూడా ఉంటలేదు సైలెన్స్ వస్తుంది కొద్దిసేపు దాకా ఉంటుంది సైలెన్స్ ఆ సైలెన్స్ తర్వాత ఏదో ఫ్లా అంటే ఏదో వాట్ ఈస్ దిస్ అన్నప్పుడు మీ పాత నాలెడ్జ్ తో ఒక రిప్లై మీకు రావడం లేదు ఆ పాత నాలెడ్జ్ పాత నాలెడ్జ్ తో ఇది ఇది అని ఒక నాలెడ్జ్ చెప్పడం లేదు వాట్ ఈస్ దిస్ అని కొత్తగా చూస్తున్నారు అంతే కదా సో వెన్ యు ఆర్ సీయింగ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ థాట్ ఆగుతుందా థాట్స్ కంప్లీట్ గా ఆగుతున్నాయి ఫ్యాక్ట్ పెట్టి చూస్తున్నాను సార్ వాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఫ్యాక్ట్ వాట్ ఈస్ దిస్ అని నేను చూస్తున్నాను అక్కడ అక్కడ ఆగినప్పుడు ఏమైంది థాట్స్ ఆగుతున్నాయి కంప్లీట్ గా థాట్స్ ఆగుతున్నాయి అండ్ కంప్లీట్ సైలెన్స్ వస్తుంది ఆ సైలెన్స్ ఎంత చూస్తుంటుందంటే సైలెన్స్ ని కూడా చూస్తున్నాను చూస్తున్నాను కొద్దిసేపు ఏంటంటే తెలియట్లేదు ఏమైతుందో సైలెన్స్ కూడా పోతుంది అక్కడ అంటే సైలెన్స్ కూడా ఉంది అన్నట్టు తెలుస్తలేదు 
మనకి ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే సమ్ ఏదో క్లాష్ ఆఫ్ థాట్స్ వస్తున్నాయి అవి ఏంటి అనేది తెలుస్తలేదు క్లాష్ ఆఫ్ థాట్స్ వస్తున్నాయి కొన్ని ఆ థాట్స్ థాట్స్ వచ్చి ఇమీడియట్ అబ్జర్వేషన్ పోతుంది అది అయిపోయింది పోయింది ఈ ఏదో వచ్చింది ఏదో జరిగింది అన్న కనిపిస్తుంది కానీ క్లియర్ గా తెలుస్తలేదు సైలెన్స్ అది అది అని తెలిస్తే అది సైలెన్స్ కాదు మీకు అది తెలియట్లేదు కాబట్టి అది సైలెన్స్ ఇది సైలెన్స్ ఇది సైలెన్స్ అని మైండ్ ఎప్పుడైతే గుర్తి గుర్తించిందో అండ్ దట్ మూమెంట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సైలెన్స్ సో అది గుర్తించడం లేదు కనుక సైలెన్స్ ఉంది ఆ సైలెన్స్ లో సైలెన్స్ ఎప్పుడు ఉందో అక్కడ జరిగేది ఏంటి తెలిసిన ఒక నాయస్ వస్తుంది అనుకోండి నాయస్ అనేది ఎక్కడ తెలుస్తుంది నిశ్శబ్దం ఉన్న చోట నాయస్ తెలుస్తుంది రైట్ నిశ్శబ్దం ఉంటేనే నాయస్ తెలుస్తుంది ఇక్కడ నాయస్ ఉంటే ఇంకో నాయస్ ఎలా వినిపిస్తుంది మీకు అర్థమవుతుందా సో మీ స్టేట్ మీకు నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను అర్థమైంది సైలెన్స్ కొద్దిసేపే ఉంటుంది సార్ సైలెన్స్ అనేది కొద్దిసేపు కనబడుతుంది దాని తర్వాత ఐ డోంట్ నో వాట్ ఏముందో నేను బట్ ఫ్లాష్ అది కూడా ఫ్లాష్ అవ్వడం కూడా అయిపోయిన తర్వాత వెన్ ఐఎమ్ ఏదో వెన్ ఐ గెట్ అప్ ఫ్రమ్ దట్ అబ్జర్వేషన్ అప్పుడు తెలుస్తుంది సార్ ఆ ఏదో కనబడింది తెలుస్తుంది ఏదేం కనబడిందో నేను బట్ నేను చెక్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నేను ఫియర్ అని పెట్టి చూసినప్పుడు ఆ ఫియర్ అనేది మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం ఏదైనా నాకు ఈ ప్లేస్ లో ఈ ఫియర్ ఉంది అన్నప్పుడు ఆ ప్లేస్ కి వెళ్ళి చూసుకుంటున్నాను అక్కడ ఆ మూమెంట్ ఫియర్ లేదు లేదు అంటే మేడం ఇప్పుడు మీకు కంప్లీట్ గా ఫియర్ పోయిందని అనుకోవచ్చా కంప్లీట్ గా ఫియర్ ఫియర్ పోయింది అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నాకు కొన్ని ప్లేసెస్ లో వెళ్ళినప్పుడు ఈ ప్లేసెస్ లో నాకు ఫియర్ ఉంది సపోజ్ నేను ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తున్నాను ఆ ప్లేసెస్ లో వెళ్ళినప్పుడు ఫియర్ ఉంటలేదు నాకు ఓకే ఇప్పుడు ఫియర్ అంటే మనకి కొన్ని ఫియర్స్ అని ఉంటాయి కదా ఫియర్స్ ఓకే అంటే ఫియర్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్యామిలీ ఎనీ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఫియర్ లేనట్టే ఇంకా ఫైనాన్షియల్ అన్కాన్షియస్ గా ఫియర్ పోయినట్టు అని చెప్పుకోవచ్చా మేడం గారు అన్కాన్షియస్ గా ఏ టైప్ ఫియర్ పోయినట్టు అని చెప్పుకోవచ్చా మనం అంటే ఫియర్ అనేది ఇంకా లేదు నాకు అని చెప్పుకోవచ్చా మనం ఇప్పటివరకు అయితే నాకు ఫియర్ అనిపించలేదు సార్ ఇప్పుడు నేను అబ్జర్వ్ చేసిన దాంట్లో నాకు ఇది ఫియర్ అనిపించలేదు నాకు ఓకే ఓకే అంటే బియాండ్ సెల్ఫ్ కెళ్తే ఆ ఫియర్ అనేది యాంగర్ ఉంది అని పోతాయి బియాండ్ సెల్ఫ్ కెళ్ళాలన్నమాట అదే కి ఇక్కడ ఒక బ్యూటిఫుల్ డిస్కవరీ ఈ వారం పది రోజుల్లోనే మాక్సిమం ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ అయి ఉంటుంది చెప్తాను నాకు దాని ముందు చాలా ఫియర్ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది ఉండేది అనమాట ఓకే ఆర్కే గారితో పర్సనల్ గా విజిట్ చేసినప్పుడు మాట్లాడాను తర్వాత ఐ సాట్ ట్రై టు ఫైండ్ సొల్యూషన్స్ ఇన్ వేరియస్ లెవెల్స్ అనమాట ఓకే ఈవెన్ దో ఐఎమ్ హియర్ బట్ ఎక్కడ ఏంటి అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేశారు చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారు తర్వాత ఆర్కే గారితో మాట్లాడిన తర్వాత హీ టోల్డ్ మీ వన్ థింగ్ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ ఐఎమ్ అఫ్రేడ్ ఆఫ్ అనే క్వశ్చన్ తో జస్ట్ స్టే దే అని ఓకే సో ఇక్కడ మెంటల్ గా ప్రిపరేషన్ ఎలా చేశాను అనేది దానికి చెప్తున్నాను దేనికైనా సిద్ధపడిపోతాను ఓకే దేనికైనా సిద్ధపడి పడిపోతాను ఈవెన్ ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డై సో బీట్ అని బ్యాంక్ అకౌంట్ పాస్వర్డ్స్ తర్వాత ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాస్వర్డ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఒక పేపర్ లోని రాసి సిద్ధపడిపోయాను సిద్ధపడిపోయి ఏంటిది అంటే ఐ హ్యావ్ టు పుట్ ఎన్ ఎండ్ టు దిస్ ఓకే ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇన్ దిస్ ఇన్ దిస్ డిస్కవరీ ఇఫ్ ఇక్కడ నేను లైఫ్ అనేది పోతుంది అని సన్నా కొని అని మెంటల్ గా ప్రిపేర్ అయ్యాను ఆ లెవెల్ వరకు కూడా లైఫ్ పోతుందేమో అని భయం ఉండేది అనమాట ఓకే అయితే వాట్ ఈస్ ఇట్ వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ ఐఎమ్ అఫ్రేడ్ ఆఫ్ అని 
కూర్చున్నప్పుడు ట్రూమెండస్ అమౌంట్ ఆఫ్ అంటే వైబ్రేషన్స్ అనమాట బాడీ అంతా కూడా ఐఎమ్ నాట్ నేమింగ్ ఎనిథింగ్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ స్టేయింగ్ విత్ దాట్ సెన్సేషన్స్ హార్ట్ బీట్ పాల్పిటేషన్స్ అవుతున్నాయి పాల్పిటేషన్స్ అవుతున్నాయి హార్ట్ బీట్ పెరుగుతున్నాయి బ్రెత్ అలాగే ఉంది చూసేవాడు అనేది చూస్తున్నాడు అనమాట జస్ట్ వాచింగ్ చూస్తూ 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 అలాగా ఏదో జరిగింది జరిగిన తర్వాత అక్కడ ఏదో ఉంది దాని మీదనే ఈ బ్రెత్ ఈ హార్ట్ బీటు అనేది దాని మీదనే జరుగుతుంది అది నేను ఈ హార్ట్ బీటు ఈ బ్రెత్ నేను కాదు అనేది తెలిసింది అనమాట అయితే అక్కడ అక్కడ తెలి లేదు అది తర్వాత హార్ట్ బీటు పాల్పిటేషన్స్ అన్ని కూడా డౌన్ అయిపోయి జస్ట్ అక్కడ ప్యూర్ సైలెన్స్ ఒక ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ క్లాక్ టైం ఉండొచ్చు మేబీ ట్వంటీ మినిట్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ అది కూడా క్యాల్కులేట్ చేయలేదు తర్వాత అయిన తర్వాత సడన్ గా ఏంటంటే అంటే చుట్టుపక్కల చూస్తే అది ఒక రకమైన ఫీలింగ్ అంటే ఆనందం లేదు ఏది లేదు ఒక రకమైన అంటే ప్యూర్ అంటే ఏదో అని చెప్పచ్చు దాన్ని అది అది పదాల్లో పెట్టలేము అది ఉన్నది ప్యూర్ గా తర్వాత కూడా రెండు మూడు సార్లు కావాలనే మళ్ళీ టెస్ట్ చేస్తే రాత్రి అప్పుడు ఏంటంటే అంటే హార్ట్ బీట్ ఏదైనా అవుతుందా అని కావాలని టెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఫియర్ అనేది మరి మరి అంటే అక్కడ ఆ ఫియర్ అనే ఎలిమెంట్ అనేది అక్కడ మరి ఇప్పుడు వరకు నాకు తెలియలేదు వెదర్ ఐ హ్యావ్ రిలీవ్ ఫ్రమ్ పర్మనెంట్లీ ఫ్రమ్ దాట్ ఫియర్ ఆర్ నాట్ ఈజ్ అగైన్ ఎ క్వశ్చన్ ఫర్ మీ ఓకే సో దెర్ ఈస్ నో కంక్లూషన్ దేర్ బట్ అక్కడ ఏంటంటే అంటే ప్రతిసారి రెండు మూడు సార్లు అలా కూర్చున్నప్పుడు ఆ బేసిస్ ఏదైతే ఉందో ఎవరైతే అది అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారో అదే నేను ఆ హార్ట్ బీటు ఆ బ్రెత్ అనేది కూడా నేను కాదు అనేది మాత్రం క్లియర్ కట్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది మాత్రం దొరుకుతున్నది అక్కడ అంతే చెప్పగలను ఇంకా ఇంకా దానికి మించి పోయిందా పోలేదా అని కూడా నేను చెప్పలేదు ఎంత వరకు పీడించింది అని అంటే అంటే ఎంత అండర్స్టాండింగ్ ఉన్నా ఎంత స్టేట్స్ ఉన్నా కూడా ఆ లైఫ్ అనేది ఎప్పుడు వరకు ఉన్నా నేను ఎంత థియరీ చదివినా ఎంత మంది గురువులు చెప్పినా ఎంత మంది ఆశీర్వాద ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ ఐ రియలైజ్ దట్ ఐఎమ్ నాట్ బ్రెత్ ఆర్ ఐఎమ్ నాట్ హార్ట్ అనేది పాతకుపోకపోతే మాత్రం అది వదలదు అది వదలదు సచ్చినా వదలదు చచ్చిపోవడానికి కూడా రెడీ అయ్యి ఏదవుతుందో చూద్దాము దాని తర్వాత ఏమవుతుందో చూద్దాం అని సిద్ధపడింది వాళ్ళకే అది అనుగ్రహిస్తుంది లేకపోతే ఇప్పదు అనేది మాత్రం నాకు అండర్స్టాండింగ్ అయ్యింది ఐ కెన్ గో టు ఎనీ ప్లేస్ ఆన్ అర్త్ స్పెండ్ ఎనీ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఏమవుతుంది సతీష్ గారు దెర్ ఈస్ అన్ ఐడెంటిఫికేషన్ దట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ థింగ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ థింగ్ ఆఫ్ అబ్సెషన్ ఆఫ్ ది సెల్ఫ్ ఐడెంటిఫికేషన్ విత్ బాడీ విత్ మైండ్ విత్ ఫ్యామిలీ విత్ మనీ విత్ వేరియస్ థింగ్స్ అండ్ అటాచ్మెంట్స్ so the identification and attachment comes later first identification then attachment so we are afraid of this losing of attachment or we of the body or anything so because this nene shariram ga asu jeevisthunnam man always na per nenu na shariram na aakaram nenu నా స్టేటస్ నేను అలాగే నా నా తాలూకా జీవితం అనుభవాలు నేను అని సో ఇక్కడ ఆ నేను పోతుంది అన అనగానే భయం అనమాట ఈ తెలిసిన నేను పోతుంది అనగానే భయం ఈ తెలిసిన నోన్లో కంటిన్యూ అవ్వడం కోసం నేను ఎంతో తాపత్రయపడుతుంది ఇదే జీవితం తాలూకా ఎఫర్ట్ అంత ఆ తెలిసిన నేను తెలిసిన పరిధిలో కంటిన్యూ అవ్వాలి అంతే అది కంటిన్యూషన్ అవ్వకుండా ఉండడం జరిగితే అప్పుడు దానికి విపరీతమైన భయం అదే డెత్ అనమాట దట్ ఈస్ ది ఫియర్ ఆఫ్ డెత్ సో అందుకని ఆ కంటిన్యూషన్ అనేది ఎరుకలో ఏమవుతుందంటే బ్రేక్ అవుతుంది పూర్తిగా ఆగుతుంది ఏమీ ఉండదు అక్కడ సైలెన్స్ 
అప్పుడు తెలియకుండానే ధ్యానంలో చాలా మంది భయం వచ్చేస్తుంటారు అంటే దానికి కారణం ఏంటి ఏది లేనటువంటి ఒక స్థితి ఒక బ్రేక్ అనమాట దానికి దానికి కంటిన్యూషన్ కి సెల్ఫ్ కి సెల్ఫ్ ఆల్వేస్ వాంట్స్ టు కంటిన్యూ విత్ సంథింగ్ ఆర్ ఎల్స్ విత్ ఆల్ ఇట్స్ ఐడెంటిఫికేషన్స్ సో ది మెయిన్ అబ్సెషన్ ఈస్ ది బాడీ అంటే వే ఆర్ ఐడెంటిఫైడ్ సో మచ్ విత్ బాడీ సో బాడీ ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది బ్రేక్ అయితే నిజంగా తెలిస్తే సో చాలా దూరం వెళ్ళిపోయింది సో అటాచ్మెంట్ అనేటువంటిది ఐడెంటిఫికేషన్స్తో వస్తుంది ఎందుకంటే సెల్ఫ్ అనేటువంటి దాని నేచర్ ఏంటంటే ఇట్స్ షాలో సెల్ఫ్ ఇట్ లోన్లీనెస్ సెల్ఫ్ కావాల్సింది సో ఇట్ ఈస్ ఎఫ్ అందుకని ఇట్ వాంట్స్ టు డిపెండ్ ఆన్ సంథింగ్ ఆర్ ఎల్స్ లేకపోతే అది జీవించలేదు ఆ డిపెండెన్సీ ఏంటి ఐడెంటిఫికేషన్ అటాచ్మెంట్ ఇది లేకపోతే అది బ్రతకలేదు అది ఒక పుస్తకం కావచ్చు ఒక టీచింగ్ కావచ్చు ఒక భార్య కావచ్చు ఒక భర్త కావచ్చు తెలిసిన విషయాలు కావచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు సో ఇవన్నీ తెగి తెగిపోతే జీవితం ఏంటి అసలు సో అందుకని అది కంటిన్యూ న్యూస్ గా తెలిసిన దాంట్లో ఉంటేనే దాని సెక్యూరిటీ లేకపోతే అది ఇన్సెక్యూరిటీ సో ఆ ఇన్సెక్యూరిటీకి భయపడిపోతుంది సెల్ఫ్ ఆ కంటిన్యూషన్ అనేది ఆగిపోతే భయం ఉన్నాయి సో వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ దిస్ ఐడెంటిఫికేషన్ అండ్ అటాచ్మెంట్ సార్ ఇక్కడ ఇక్కడ అంటే అంటే ఇటువంటి అటువంటి రీసెర్చ్ కాదు గురుగారు ఇట్ ఇస్ ట్రూమెంటస్ ఎఫర్ట్ అంటే నేను దాన్ని పదాల్లో పెట్టలేను కూడా ట్రూమెంటస్ ట్రూమెంటస్ ఎఫర్ట్ అనమాట దాన్ని ఆ ఫ్రీ అండ్ బ్రేక్ చేయడానికి బట్ వన్ టూ థింగ్స్ దట్ రియలీ హెల్ప్ మీ ఐ హ్యావ్ బీన్ అసోసియేటెడ్ విత్ వేరియస్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ లెట్ ఇట్ బి హెల్ప్ చేసిన దాని మీద ఫోకస్ చేస్తాను మీరు లాస్ట్ ఫ్యూ మీటింగ్స్ లోని ఫియర్ తో మీరు ఎలా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు అనేది నా సబ్కాన్షియస్ మైండ్ లో పెట్టిస్తున్నాను ఐ హ్యావ్ టు ఫేస్ దిస్ ఆర్ ఎల్స్ దెర్ ఇస్ నో అంటే మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు టూ త్రీ ఎగ్జాంపుల్స్ కోవిడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి ఇచ్చారు దానికి ముందు అంటే స్కార్పియన్ ఏదో మీరు కూర్చున్నప్పుడు బ్లైండ్ గా వెళ్ళి అంటే మీరు అక్కడ కూర్చుని పేరు అనేసి అంటే డార్క్ రూమ్ లో తెల్లవారు నాలుగు గంటలకు ఎన్ని గంటలకు ఓకే సో అది unless and until i face that there is no way of escaping ane oka realization nu anedi first vachindi migitha vanni kuda escapism cheyandi tarvate mental ga prepare avvalsu vachindi okay prepare ayin tarvate then i was ready anamata maybe it is again a psychological game of the eye or i don't know permanently ayipenda ledo ane question kuda i don't know next time if the circumstances are there i will check test it in my lab whether it is there or not but akkada okati matram sure enti ante a not ane edey tundo a not matram vidi peindi dani medane idu jarugutunadi ane artham ayipindi sir wonderful so andukane enti ante to understand fear there must be fear ante akkada fear lekunda fear ni artham chesukodam alaga సో ఆ ఫియర్ ఉన్నప్పుడు ఆ ఫియర్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి వెళ్ళిపోయి అక్కడ నిలబడి చూడాలి ఏంటి దెన్ ఓన్లీ ద ఫియర్ గోస్ నిజంగా అంటే ఏ గురు ఎవరు ఏది చేయలేని హెల్ప్ మీరు మాత్రం అంటే అంటే ఎలాగా అంటే దీనికి గ్రాటిట్యూడ్ చెప్పాలా లేదా నాకు తెలీదు బట్ Thank you so much, sir. You must thank Krishna Ji for giving this wonderful teaching. I am only elaborating it. Thought, thought beats fear. Are you interested in me? Are you interested in me? Yes. Do you want to give me a real-life example in two or three minutes? No, I want to give you. Experience. ఒక త్రీ వీక్స్ బ్యాక్ అనుకుంటాను మరి ఈ మీటింగ్ లోనే డైలాగ్ మీటింగ్ లోనే చెప్పాను నేను నాకు ఒక థ్రెట్నింగ్ ఒకటి ఉందండి ఆ థ్రెట్నింగ్ తాలూకు ఫీర్ నాలో ఉన్నప్పుడు ఈ థాట్ వల్ల కదా ఈ ఫీర్ వస్తుంది అనేది నేను అబ్జర్వ్ చేశాను ఆ అబ్జర్వేషన్ లో ఆ ఫీర్ పోయింది నాకు అని చెప్పాను లాస్ట్ టైం మీకు గుర్తుందో లేదో 
సరే ఇష్యూ ఏంటంటే యాక్చువల్ గా నేను ఒక పెద్ద సొసైటీకి హౌస్ బిల్డింగ్ సొసైటీ జనరల్ సెక్రటరీని మా దాంట్లో ఏంటంటే ఫ్రాడ్ చేయడానికి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి నేను ఎక్కడ అలాంటి జరగనివ్వను అలా జరగనివ్వకపోవడం వల్ల కొంతమందికి నా మీద కక్ష ఉందనమాట వీడి వల్లే కదా మనకు వచ్చే అవకాశాలు పోతున్నాయని అందులో భాగంగానే ఒక ఐదుగురు వాళ్ళు చేసే ప్రయత్నాలని నేను తిప్పికొట్టి దాన్ని మేము మెంబర్స్ లో పెట్టాను అనమాట అందువల్ల వాళ్ళ మీద వాళ్ళు నా మీద కక్ష కట్టారు సో నాకు వచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ ఏంటంటే వాళ్ళు నా మీద అటాక్ అవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని నాకు ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చిందనమాట ఎప్పుడైతే ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చిందో అప్పుడు నాకు ఒక రకమైనటువంటి ఇంటర్నల్ గా భయం స్టార్ట్ అయింది ఏ క్షణంలో అన్నా వీళ్ళు నన్ను అటాక్ చేస్తారు అనేటువంటి అయితే వన్ ఆర్ టూ డేస్ నాకు ఆ ఫీర్ ఉంది తర్వాత నాకు సడన్ గా ఏంటంటే కృష్ణాజీ చెప్పింది సడన్ గా ఫ్లాష్ అయింది అనమాట థాట్ బ్రీడ్స్ ఫియర్ ఆలోచన వచ్చినప్పుడే ఆ భయం వస్తుంది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అదే ఆలోచన ఉండడం లేదు మధ్య మధ్యలో ఆలోచన వచ్చినప్పుడు భయం వస్తుంది ఆ తర్వాత నేను మామూలుగా రొటీన్ లో పడినప్పుడు ఆ ఫీర్ ఉండడం లేదు దీన్ని నేను చాలా సునిశ్చితంగా గమనించాను అన్నమాట ఎస్ అంటే ఈ థాట్ వచ్చినప్పుడే కదా నాకు ఫీర్ వస్తుంది అనేటువంటిది అప్పుడు నేను ఆ థాట్ అని గమనించాను గమనించినప్పుడు క్రమంగా ఏమైందంటే ఆ ఫీర్ నా నుంచి పోయింది మనం బుధవారం నాడు ఈ విషయం మాట్లాడుకున్నాం అండి అదే వీక్ లో ఫ్రైడే నేను మా లేఅవుట్ లోకి వెళ్ళాను లేఅవుట్ లోకి వెళ్ళేటప్పటికి నా మీద ఎవరైతే అటాక్ చేస్తారనుకున్నా అని నేను భావిస్తున్నానో వాళ్ళు వాళ్ళతో పాటు ఇంకొక ఐదుగురు ఆరుగురు పైసలకు అందరూ కలిసి నేను వెళ్ళేటప్పటికి ఎదురుగా గుంపుగా ఒక చోట ఉన్నారు నేను వాళ్ళు చూశాను చూసినప్పుడు కూడా నాకు భయం కలగలేదు చిన్నగా వాళ్ళ దగ్గర వరకు వెళ్ళి ఆ బండి బైక్ అన్నమాట స్టాండ్ వేసి నేను వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాను భయం ఏమీ అనిపించలేదు మామూలుగా వెళ్ళిపోయాను ఎంత నార్మల్ గా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాను విచిత్రం ఏంటంటే అంటే నేను వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కొంతమంది నన్ను విష్ చేశారు ప్రత్యేక నేను జనరల్ సెక్రటరీ కాబట్టి నా నాకు కొంచెం రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు అందరూ విష్ చేశారు వెళ్ళాను కానీ వీళ్ళందరూ చాలా సైలెంట్ గా ఉన్నారండి కనీసం మాట్లాడలేదు ఏంటి అని కూడా అడగలేదు ఏమీ జరగలేదు ఏమీ జరగలేదు ఆల్మోస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వాళ్ళతో పాటు కలిసి ఉన్నాను నేను కానీ ఏమీ జరగలేదు హాఫ్ అన్ అవర్ పైసలకి అవుతుంది ఆ తర్వాత వేరే పని నుండి నేను మామూలుగా బయట తీసుకుని వెనక్కి వచ్చేసాను సో ఇక్కడ స్పష్టంగా అర్థమైంది ఏంటంటే వాళ్ళు అటాక్ ఇస్తారో లేదో తెలియదు కానీ ఈ థాట్ వాళ్ళు అటాక్ చేస్తారేమో అనేటువంటి థాటే మనకి భయాన్ని కలిగిస్తుంది అనమాట ఎప్పుడైతే ఈ థాట్ ను మనం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోగలిగి ఆ దాన్ని సునిశ్చితంగా మనం అబ్జర్వేషన్ అంటే పరిశీలించగలిగితే ఆ థాట్ దట్ థాట్ ఇట్స్ సెల్ఫ్ విల్ రివీల్ అక్కడ నుంచి ఇంకా థాట్ బహుశా నాకు నాకైతే రాలేదు ఆ తర్వాత ఏ ఫీరు లేదు ప్రాక్టికల్ గా కూడా నాకు ఏ అటాక్ జరగలేదు ఒకవేళ నేను భయపడి ఉండుంటే ఈ వన్ వీక్ టెన్ డేస్ భయంలో భయంతో చచ్చిపోయి ఉండేవాడినేమో కానీ నిజానికి అది జరగలేదు ఇది నా రీసెంట్ గా అంటే జస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ బ్యాక్ జరిగినటువంటి ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది థ్యాంక్ యూ బ్యూటిఫుల్ చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అది సో థాట్ బ్రీడ్స్ ఫియర్ అనే విషయాన్ని గట్టిగా పట్టుకొని దాని నుంచి బయటపడ్డాం ఇక్కడ ఒక్క విషయం సర్ప్రైజింగ్ విషయం వస్తుంది ఒక మనిషి ఫియర్ ని దాటి వెళ్తే ఏమవుతుంది ఒక వైలెంట్ యానిమల్ జస్ట్ లైక్ ది ఫారెస్ట్ వైలెంట్ డాగ్ ఆర్ బఫెల్ విచ్ ఇస్ అగ్రెసివ్ ఆన్ ది రోడ్ ఉందనుకుంటా సో అలాంటి వాటితో నేను మీట్ అయ్యాను ఫేస్ టు ఫేస్ స్కార్పియన్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ రన్ అయిన తర్వాత ఐ హ్ లాస్ట్ ది ఫీ కంప్లీట్ సో అందుకని అలా మీట్ అయినప్పుడు వాటితో దగ్గరగా ఫారెస్ట్లో వస్తారు ఆ స్టోరీ అంతా నేను తర్వాత చెప్తాను సంక్షిప్తంగా చెప్తాను సో నేను టాక్ విత్ దోస్ బాక్స్ సో 
వాకింగ్ చేసి మీదకి వచ్చి కరిసేద్దాం అని చాలా పెద్ద డాక్టర్ ఫోర్ ఫీట్ పైన పెట్టుకుంది చాలా పెద్దది చాలా అరుచుకొని మీదకి వచ్చి అర్ధరాత్రి మూడు గంట దాటిన తర్వాత తెల్లవారుజాన్ త్రీ ఓ క్లాక్ బండిపూర్ ఫారెస్ట్ నైసి టైగర్ రిజర్వ్ సో అక్కడ నేను చీకట్లో వెళ్ళిపోతున్నాను మెడిటేషన్ సో అక్కడ మీద గుడికింది అనమాట కొరకుగానే నేను వాడితో మాట్లాడాను నా ఫియర్ లేదు అక్కడ సో వీ ఆర్ ఫ్రెండ్స్ కదమ్మా ఎందుకు అంత అరిచి మీదకి వస్తుంది నేను నువ్వు ఫ్రెండ్సే కదా అని నేను చాలా ప్రేమగా దాంతో మాట్లాడటం మొదలుపెట్టాను అంత స్పీడ్గా వచ్చింది ఆగిపోయి అలా వింటుంది నేను చెప్తాను మాట ఆ తర్వాత ఏం చేసింది నా ఫారెస్ట్లో నిజంగా దారి తెలియదు అది తోక ఊపుకుంటూ నాకు ఒక చెట్టు దగ్గర తీసుకొచ్చింది నేను ఎక్కడ మెడిటేషన్ చేయాలో అక్కడ నాకు తెలియదు దారి చీకటి దారి తెలియదు పాములు ఉండొచ్చు ఏదైనా జంతువులు ఉండొచ్చు కానీ నాకు ఫియర్ లేదు వెళ్ళిపోతున్నాను అంతే సో అది దారి చూపించి అక్కడ అక్కడ చెట్టు దగ్గర కూర్చుంది అనమాట అంటే అది కూర్చోమని నేను కూర్చున్నాను తర్వాత రిటర్న్ అవడం ఎలాగో తెలియదు చాలా దూరం వెళ్ళిపోయాను వన్ అవర్ లాక్ సో మళ్ళీ రిటర్న్లో మళ్ళీ అదే తీసుకొచ్చి రూమ్ దగ్గర ఆ జంక్షన్లో ఎక్కడైతే అది అరిచిందో అక్కడ వదిలేసి మళ్ళీ నాకు అది చూసి వెళ్ళిపోయింది ఇది ఒక ఇన్సిడెంట్ అంటే మనలో ఫియర్ ఉంటే ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అవతల వ్యక్తుల మీద కూడా అది పని చేస్తుంది అది జంతువులవని మానవులవని మనలో ఫియర్ లేదనుకోండి ఆ మనలో ఉండేటువంటి ఆ ప్రేమ గుణం బయటకు వస్తుంది సో ఆ ప్రేమ వలలో అది పడిపోతుంది ఫియర్ ఉంటే అవతల అవతల నుంచి రియాక్షన్స్ ఎక్కువైపోతాయి ఎందుకంటే అది అటాక్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఫియర్ లేదనుకోండి అటాక్ రాదు అంటే ఇక్కడ అటాక్ ఎందుకు రాలేదు అంటే దాని కారణం చెప్తున్నాను ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నో ఫియర్ ది అటాక్ విల్ నాట్ కమ్ అలాగే ఒక ఒక దున్నపోతు చాలా వేగంగా నా దగ్గరికి వస్తుంది ఒక రెండు మూడు గేదెలు మే మీదకి వస్తున్నాయి అనమాట అవి ఎక్కడ దారి లేదు చాలా చిన్న దారి అది సో నాతో వచ్చిన ఒక అతను అతను కూడా నాతో కలిపి ఏకాంతంగా ఒక ఎక్కడో కూర్చుందాం అని వెళ్తున్నా రిటర్న్ అయిపోతుంది రిటర్న్ అయిపోతుంటే ఆయన వెంటనే పారిపోయి నేను స్ట్రైట్గా నిలబడ్డాను అవి మీదకి వస్తుంది వస్తుంటే రమ్మని రెండు చేతులు ఆహ్వానించి వాటి కొమ్ములు పట్టుకున్నాను అవి తల వంచి నా దగ్గరికి వచ్చేసి అవి అలాగే నిమిరి పంపించాను మాట్లాడి సో ఎందుకు ఇది జరిగింది అంటే వెన్ దెర్ ఈస్ నో ఫియర్ ఇన్ యూ దెర్ మస్ట్ బి లవ్ దెర్ మస్ట్ బి లవ్ సో ఆ లవ్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది అన్నమాట ఫియర్ పోవడమే కాదు లవ్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది అంతేకాదు అక్కడ ఆ లవ్ అవతల వ్యక్తి మీద ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది ఫియర్ అనేది ఎలాగో ప్రభావాన్ని చూపించి అవతల వ్యక్తి రియాక్ట్ అవ్వడానికి కారణం అవుతుందో ఈ ప్రేమ కూడా అవతల వ్యక్తి అవతల జీవికి ప్రభావితం చేసి అదే విషయాన్ని తిరిగి మనం పొందగలుగుతాం అనమాట రిటర్న్ ఎక్సలెంట్ సార్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ బాగా గుర్తుండిపోతుంది సార్ నేను అనుకోవడం అంటే ఇక్కడనే కాదు మనం ఈవెన్ జూమ్ సండే జూమ్ మీటింగ్ లో కూడా కృష్ణాజీ ఫిలాసఫీ ఇంత ముందు కూడా నేను మాట్లాడినప్పుడు ఇది కూడా నేను ఉటంకించాను చెప్తాం కూడా కృష్ణాజీ ఫిలాసఫీని దాంట్లో ఉన్నటువంటి పాయింటర్స్ ని మనం తెలుసుకుంటున్నాము ఇప్పుడు సార్ ద్వారా కానీ లేదంటే ఏదో సంథింగ్ మనం తెలుసుకుంటున్నాము దాన్ని మన రియల్ లైఫ్ లో ఎక్కడన్నా ఏదైనా ఒకటి అప్లై చేసామా అది ఏ రకంగా మనకి ఎలాంటి రిజల్ట్ రిజల్ట్ అని అనుకోదు యాక్చువల్ గా ఇన్ఫేస్ ఏంటి అబ్జర్వ్ అయ్యాము ఏంటి అబ్జర్వ్ చేసి చేసుకెళ్ళాము అనేటువంటిది ఈ రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా బాగా ఉపయోగపడతా అనిపిస్తుంది అండి నాకు అందరికి కూడా మిగిలిన వాళ్ళకి కూడా మిగిలిన వాళ్ళందరికి కూడా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను థాట్ లో ఫియర్ నేను అబ్జర్వ్ చేశాను ఈ రకంగా జరిగిందని నేను చెప్పిన నా ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు సార్ అక్కడ లవ్ ఎలా పనిచేసింది ఏంటి అనేది రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రియల్ లైఫ్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా బాగా హృదయానికి హత్తుకుంటాయండి అవి మర్చిపోలేము 
మిగిలిన టీచింగ్స్ అవి ఇవి కొన్ని వింటాము కొన్ని గుర్తుంటాయి కొన్ని మర్చిపోతాం గానీ ఈ రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రం ఎప్పటికీ మర్చిపోలేమండి సో ఈ రకంగా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మనం కోట్ చేసుకుంటూ మన మీట్ మీటింగ్స్ లో ఈవెన్ సండే మీటింగ్ లో కూడా చెప్తే చాలా బాగుంటుందని నాకు ఎప్పటి నుంచో ఒక ఐడియా అంటే సార్ మంచి పాయింట్ చెప్పారు ఈ రోజు ఎక్స్పీరియన్స్ అని చాలా బాగున్నాయి సార్ అయితే నేను ఒక పాయింట్ చివరిగా చెప్తా ఉంటాను అయిపోతుందని లేదు ఇది మామూలుగా నేను కృష్ణమూర్తి పుస్తకాలు కృష్ణమూర్తి పుస్తకాలు నెక్స్ట్ వెబ్సైట్ లో టీచింగ్ అంతా చూస్తుంటాను అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాను కానీ ఇంత స్టడీ చేస్తున్నాం కదా ఇంకేం అవసరము అనేది కూడా అనిపించేది కానీ ఏమి అందలేదు అనిపించేది కానీ ఎప్పుడైతే నాకు రామకృష్ణ గారి యూట్యూబ్ లో నేను ఫస్ట్ వీడియోస్ వాచ్ చేశాను తర్వాత మెల్లగా జ్ఞానజ్యోతిలోకి వచ్చి సెషన్స్ వింటూ ఉన్నప్పుడు పర్టికులర్ గా రామకృష్ణ గారు చెప్పిన అబ్జర్వేషన్ పాయింట్స్ చాలా నచ్చాయండి సార్ మీరు చెప్పిన అబ్జర్వేషన్ సంబంధించిన పాయింట్స్ లైక్ వెరీ మచ్ ఏంటంటే నేను దాంట్లో నన్ను నేను మర్చిపోతాను మీరు అబ్జర్వేషన్ గురించి చెప్పేటప్పుడు మిగతా అంతా దాని మీద నాకు అంత కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు కానీ అంటే ట్రూత్ గురించి ఫైండింగ్స్ గురించి లవ్ గురించి నాకు పర్టికులర్ గా మీరు అబ్జర్వేషన్ గురించి చెప్పేటప్పుడు మాత్రం వాట్ ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ జేకే ఐఎమ్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ గెటింగ్ హియర్ అని నాకు అనిపించింది సార్ అందువల్ల నేను క్లియర్ ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కసారి వింటాను అందులో మీరు పర్టికులర్ గా అబ్జర్వేషన్ చెప్పేటప్పుడు మాత్రం అన్ని వదిలేసి చాలా జాగ్రత్తగా వింటాను అది నాకు కొంత డైలీ లైఫ్ లో ఉపయోగపడుతుంది బట్ మై సెల్ఫ్ ఈస్ నాట్ లైక్ సతీష్ గారు అంత డేర్ అండ్ డాషింగ్ ట్రమెండస్ అది ఉండదు కానీ బట్ కంఫర్టబుల్ జోన్ లాగా ఉంటుంది అనమాట డైలీ లైఫ్ వెళ్తూ ఉంది జస్ట్ ఐ వాంట్ అబ్జర్వ్ బట్ కేర్ఫుల్లీ అబ్జర్వ్ లైక్ వాట్ రామకృష్ణ గారు టోల్ అని చెప్పేసి ఆ కృష్ణమూర్తి గారు ఏం చెప్పారు దాన్ని మనం పొంద ఆ పొందడం లేదా నిజంగా అర్థం చేసుకోవాలంటే నాట్ జస్ట్ లిజనింగ్ టు కృష్ణమూర్తి గారు వీ హ్యావ్ టు డూ ద అబ్జర్వేషన్ లైక్ వాట్ రామకృష్ణ గారు టోల్డ్ అనేది నా మైండ్ లో బాగా పడింది నేను ఆ అబ్జర్వేషన్ చేసేటప్పుడు పర్టికులర్ ఈవెన్ టీవీ సీరియల్స్ వాచ్ చేస్తున్నా కూడా నేను అబ్జర్వేషన్ చేసేటప్పుడు ముఖ్యమైన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నాకు రామకృష్ణ గారు చెప్పింది ఎప్పుడు తట్టేది ఏంటంటే అబ్జర్వేషన్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైతే అన్ని ఇంద్రియాలు ఒకటిగా పనిచేస్తాయో దెన్ దర్ ఈస్ మ్యూటేషన్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనే పాయింట్ నాకు మొత్తం అన్ని ఇంద్రియాలు అనేది నేను క్యాచ్ చేయలేదు ఎప్పుడు కూడా కానీ రెండు మూడు ఇంద్రియాలు మాత్రం ఒక రకంగా పనిచేస్తుంటే మాత్రం అక్కడ ఏదో లోపల ఆ మూమెంట్ లో వచ్చినటువంటి సెన్సేషన్ లో గానీ ఫీలింగ్ లో గానీ తేడా మాడిఫికేషన్ జరుగుతుంది అనేది మాత్రం నేను ఇప్పుడు అబ్జర్వేషన్ చేయగలిగాను సార్ ఆ దానికి మాత్రం చాలా కృతజ్ఞతలు మీకు నాకు ఆ మాత్రం అర్థం అర్థం చేసుకోవడానికి దానికే నేను ఎప్పుడూ వింటూ ఉంటాను మీ మాత్రం బట్ ఐ ప్లే లైక్ కంఫర్టబుల్ జోన్ లైక్ దట్ దట్ ఈస్ వై ఐమ్ నాట్ గెటింగ్ ఫుల్లీ కంప్లీట్లీ క్లోజింగ్ ఆఫ్ పియర్ బట్ పియర్ ఈస్ దేర్ అండ్ ఆల్సో యాంగర్ ఆల్సో దేర్ బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ యూస్ఫుల్ టు మీ అందుకోసమే నేను వింటున్నాను ఇప్పుడైతే కృష్ణమూర్తి గారి టీచింగ్స్ నేను అసలు వింటం లేదు చదవటం లేదు వెబ్సైట్ కూడా చూడటం లేదు కానీ మీ టీచింగ్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా రెగ్యులర్ గా వింటాను సార్ వీడియోస్ యూట్యూబ్ కూడా వాచ్ చేస్తాను సార్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ ఏమైనా తప్పు తప్పు చెప్పుంటే సారీ సార్ క్షమించండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ so when the teacher comes the teachings polluted yes sir i correct you sir mira not correct but i feel that i got uh, yes. i have this opportunity and i got yes. a telugu jk and i anukuntan i am not tappu inte kshimichandi but really i didn't i read ma chaala ardham chestunnanu gaani naaku nijanga akada krishnamurthi dantlo intellectual understanding berigindi gaani observation lo deep ga polayapoyanu ikkada naaku adi meevalane naaku sadhyam ayindi మీరు ఒకవేళ మీకు నో సెల్ఫ్ అయినప్పటికి కూడా బట్ అక్కడి నుంచి ఏదో అయితే నాకు అందింది సార్ టీచింగ్ విల్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ యూ బట్ ద టీచర్ ఇఫ్ ది టీచర్ ఈస్ నాట్ దట్ ఓన్లీ ద ప్యూర్ టీచింగ్ కమ్స్ సో ది వాల్యూ ఈస్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఆఫ్ నాట్ ఆఫ్ ఎనీబడి టీచింగ్ ఈస్ నాట్ ఎ పర్సన్ ఐ థింగ్ సో అది ఇట్ ఓన్లీ పాయింట్స్ అండ్ మీరు సీరియస్ గా వర్క్ చేసి ఆ విషయాన్ని కనుక్కున్నారు కనుక సో మీరు దాన్ని ఆ సీరియస్నెస్ మీకు దాన్ని తెలియపరిచింది అంతేగాని ఎవరు తెలియపరచలేదు మీకు మీరుగా తెలుసుకున్నారు యు ఆర్ ది టీచర్ అండ్ యు ఆర్ ది డిసైపుల్ యు ఆర్ ది మీ 
సో అందుకని ఇక్కడ మనకి టీచింగ్ అనేది ప్రధానం ఆ టీచింగ్ తెలుసుకున్న తర్వాత ఆ టీచింగ్ అప్లికేషన్ లో మీకు ప్యాషన్ ఉండాలి కదా ఎవరికైతే ఆ ప్యాషన్ లేదో ఎవరికైతే ఎంత టీచింగ్ అయినా ఎంత గొప్ప టీచర్ అయినా అంత టీచింగ్ గొప్పదైనా ఏం చేసినా దానివల్ల ఎటువంటి ప్రయోజనం ఉండదు సో ఇఫ్ దిఫ్ ద పర్సన్ who takes the pointers and work it upon with all passion and with all all his being antar to kalipa tan arpinchukon tan chusinappudu uh danlo unde danni pondagalukunnadu that's that's how i have did nen adhe chesanu so some years i have tapinchanu danni kosam tiragani pondalu ledhu vellana aranyalu ledhu parku ledhu danni kosam yechni yerpulu kriyedu yerpulu ledhu సో దానికోసం తపించబట్టి ఈరోజు అది దొరికింది సో ఆ తపన ఎవరికి ఉందో వాళ్ళకి దొరుకుతుంది నేను గొప్ప కాదు సో ఆ తపన ఏం చేస్తున్నామంటే మనం డీవియేట్ చేస్తున్నాం మనం దేనికి ఫ్యామిలీ కొంత యాంబిషన్ కొంత పదవులకు కొంత దీనికి కొంత దాని కొంత లైఫ్లో ఎన్నో యాంటాంగిల్స్ పెట్టుకుంటున్నాం ఇవన్నీ అవసరం మనం సెల్ఫ్ నాయింగ్ ఒకటే అవసరం సో సెల్ఫ్ నాయింగ్లో మీ ఫ్యామిలీలో ఏం జరుగుతుంది మీతో ఏం జరుగుతుంది అది ఒక్కటే ముఖ్యం కదా సో ఆ బాంధవ్యాల్లో ఏం జరుగుతుంది అది ఒక్కటే ముఖ్యం ఊరిక బాధ్యతలు పెంచుకోకూడదు మనం నాకు తెలిసినంత వరకు బాధ్యతలు ఎక్కువైన కొద్ది తర్వాత ఇంకా వేరే వేరే విషయాల్లో ఎక్కువ ఇంటాంగిల్ అవుతున్న కొద్ది ఏమవుతుంటే ఇది పలచబడిపోదు అంటే మైండ్ ఆక్యుపేషన్తో వెళ్ళిపోతుంది అనమాట సో ది ఓన్లీ థింగ్ ఇన్ లైఫ్ అండ్ వన్ థింగ్ ఇన్ లైఫ్ ఈస్ టు అండర్స్టాండ్ వన్ సెల్ for that you have to give your life that's all sir ikkada ante aa edaithe ipudu intensity just nenu cheppapoyanu intensity anedi ante kopam kaadu sir but maatladutunappudu loud sound energy ivanta kuda okka sari vachi ante voice kuda raise ayipo expression lo dooru potunay anni ante maatladadam mm-hmm. ondi nodukonni maatladutunna but everything ante everything is becoming one anamata mm-hmm. mm-hmm. అవతల కొంచెం అఫెండివ్ గా ఉంటుంది సార్ మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు అఫెండివ్ గా కాదు అంటే నన్ను నేను ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోవడమే అంతే ఇంకా అవతల వాళ్ళు ఏం అనుకుంటారు ఏం లేదు అనేది అనేది ఉండదు అనమాట అక్కడ ఓకే అంటే ఎంత క్లారిటీగా ఎంత ఎనర్జీతో ఎక్స్ప్రెస్ చేద్దాము అని అంటే చేద్దాము అని కూడా ఉండదు అది వచ్చేస్తుంది అలాగ అంటే ఇక్కడ నటించడం అనేది ఉండదు మరి ఇంకా యూనిటరీ ప్రాసెస్ అంటే బాడీ బ్లడ్ హార్ట్ మైండ్ ఆల్ టుగెదర్ అనమాట ఇన్ దట్ హార్మనీ దట్ ఎనర్జీ కమ్స్ విట్ ఆ ఎనర్జీలో అంత రివీల్ రివీల్ అంటే మనకు తెలియకుండా ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ రివీల్ కంప్లీట్ మనం ఏదో తెలిసి చెప్పడం కాదు అది ఆటోమేటిక్ గా జరుగుతుంది మీలో జరుగుతుంది సార్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పినటువంటి ఎగ్జాంపుల్ అవి చూసినప్పుడు ఏంటంటే అంటే దాన్ని ఎలా ఆ ఇంటెన్సిటీ అది ఉండాలి అనేది క్లారిటీ బాగా అర్థమవుతుంది సార్ అది ఇంకా దాని ఇన్స్పిరేషన్ ఇస్తున్నది నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇది క్యాజువల్ గా తీసుకుంటే ఆ ఇంటలెక్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ తోటి తెరిపించుకోవడం జరిగిపోతుంది అనేది అర్థమవుతుంది సార్ to take like you jepina to the life situation experience evaithe unnayo avi aa intensity undabatte adi jarugutundi aa intensity raavali aa observation lo ite appude aa situation lo observation cheyadam jarugutundi ga lepatte ledhu kada ani clarity vachindi sir intensity passion is so shall we close time chaala undi but uh, last one point sir i want to say బట్ సార్ చెప్పినా చెప్పకపోయినా నాకు బాగా అర్థమైంది సార్ అంగీకరించిన అంగీకరించకపోయినా వీఆర్ మింగ్లింగ్ విత్ అవేర్నెస్ విఆర్ టాకింగ్ విత్ అవేర్నెస్ విఆర్ గెటింగ్ బెనిఫిటింగ్ ఇన్ ద అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద అబ్జర్వేషన్ ఫ్రమ్ అవేర్నెస్ అని నేను ఒక మాట చెప్తున్నాను తప్పకు సారీ ఫర్ సేయింగ్ దిస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నమస్తే టు ఇటువంటి అవేర్నెస్ కాదు దీంట్లో గానీ నిమగ్నం అయిపోయాము అని అంటే సెల్ఫ్ పోతుంది నిజంగా చెప్పాలి యా సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ పార్టిసిపేటింగ్ సో నైస్ విత్ ఆల్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఇన్ వాంటి
a nice class. Thank, thank you. Sir. Thank, thank you, everybody. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Under thanks. Thanks, sir. Thanks, sir. Thank you. Thank you all. Namaste. Thanks to all.